কিন্তু আসলে আলটিমেটলি তুমি পিছিয়ে পড়বা এই জন্য এই টেস্টগুলো দেওয়াটা জরুরি এবং তুমি কিন্তু অলরেডি বুঝতে পেরেছো যে আমি তিরিশ মিনিটের মধ্যে তিনটা কোয়েশ্চেন লিখতে পারছি না তাহলে চারটা কোয়েশ্চেন যখন লিখবা তাহলে চারটা কোয়েশ্চেন তুমি এক ঘন্টায় লিখবা তাই না চারটা কোয়েশ্চেন ভিতরে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে এক ঘন্টা কারণ বিশ মার্কের জন্য এক ঘন্টা এক ঘন্টার মধ্যে তুমি পাঁচ মিনিট বাদ দাও তাহলে তুমি পঞ্চান্ন মিনিট সময় পাচ্ছ পঞ্চান্ন মিনিট সময় মানে বারো তেরো মিনিট সর্বোচ্চ হয়তো গড়ে তুমি পেতে পারো হুম তো সেই হিসাবে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে এর ভিতরেই যাতে আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা করতে পারি खराब ना हो जाए मार्क बस निर्भर कर जरूरी समस्या नहीं তাহলে তোমরা করবে কি কোশ্চেন আনসারগুলো তো লিখে দিতেই হবে আমাকে যে তুমি কতটুকু সময় নিচ্ছ আসলে তো যাদের কমপ্লিট হয়নি তারা যদি তিনটা না লিখতে পারো যে দুটা লিখেছো বা একটা লিখেছো তাহলে যে কোনো সময়ে তুমি আবার বসে বাকি কোশ্চেন আনসারটা টাইম ধরে তিনটায় লিখে দেওয়ার চেষ্টা করবে সবাই ঠিক আছে তো এখানে তুমি শুধু আমাকে জমা দেবে আমি মার্ক করবো এটাই কিন্তু মূল উদ্দেশ্য নয় হ্যাঁ এখানে মার্ক বেশি পেয়েও তোমার কোনো লাভ নেই এখানে একদম মার্ক না পেয়েও কোনো লাভ নেই সেটা নিয়ে সমস্যা নয় সমস্যাটা হচ্ছে তুমি কোশ্চেন আনসারগুলো পড়েছো কি না এবং লিখতে পারবে কি না সেটাকে যাচাই করা অতএব কেউ যদি সবগুলো না লিখতে পারো তাহলে অবশ্যই দয়া করে আবার একটু লিখে দিও আমাকে হ্যাঁ ক্লাসের পরে হোক বা কালকে হোক মানে মূল কথা হলো আনসারগুলো তোমরা লিখবা হুম প্রথম অবস্থায় টাইমলি হয়নি তুমি এবার ওটাকে টাইম মেনটেন করে নিজের মতো করে লেখার চেষ্টা করো এটা যে আমি আর নিলাম না বলে তুমিও লিখলা না ওটা বাদ হয়ে গেল তাহলে কিন্তু হবে না হ্যাঁ তোমাকে চেষ্টা করতে হবে লেখার আচ্ছা তো আমরা সরাসরি ড্রামাতে চলে যাই একবারেই তো ড্রামাতে আমরা চলেই যাই আমরা যেহেতু অ্যাক্ট থ্রি সিন থ্রিতে আজকে আমরা শুরু করব আমরা দেখেছি এখানে রোজালিন্ট এবং অরল্যান্ডোর মধ্যে কথা হচ্ছে তাই না সিন টুতে আমরা অরল্যান্ডো সিলিয়া রোজালিন্ট বেশ কয়েকটা পর্ব পেয়েছিলাম তো এখন যে পর্বটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিন থ্রি এখানে কে কে স্টেজে থাকছে টাস্টন অড্রে এবং জ্যাক্স ফলোড বাই জ্যাক্স তাহলে জ্যাক্স সহ টাস্টন এবং অড্রি এই সিনে প্রবেশ করবে এখানে টাস্টনের সাথে এই অড্রের একটা লিঙ্ক হবে আর কি হ্যাঁ তো দেখি আমরা শুরু করি টাস্টন বলছে কাম হ্যাঁ বলো স্যার ডক্টর সেনের পেজ নাম্বার কত ডক্টর সেনের আমার কাছে কি সেন আছে ও আচ্ছা সেন क्यारेक्टर টাস্টন কাম আপেস গুড অড্রি আপেস মানে কি বলতো আপেস আপেস মানে হচ্ছে হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি আসো হ্যাঁ আই উইল ফেচ অফ ইউর গোডস আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার ছাগলগুলো নিয়ে আসছি অড্রি অ্যান্ড হাও অড্রি অ্যাম আই দা ম্যান ইয়েট ডন্ট মাই সিম্পল ফিচার কন্টেন্ট ইউ বলছে কি ব্যাপার হ্যাঁ তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না and how audrey am i the man yet mane ki amar manush ta ke ki amar amar byaktitwa ta amar manush ta ki tomar eta pochondo hocche na thik na ki hm tobe ki amake grohon korte parbe na tomar ki pochondo pochondo amake hocche na that my simple feature content you ha je amar e je simple feature ami ekta simple man eta ki tomake content korte parchhe na satisfy korte parchhe na ha amar je chehra surat dekhte parcho e gulo ki tumi khushi hocche na ebar audrey ki bole dekhi Audrey, your features, Lord warrant us. 
হোয়াট ফিচার হ্যাঁ তোমার ফিচার তুমি আবার কে হ্যাঁ হোয়াট ফিচার তুমি কোন ফিচারের কথা বলছো ট্রাস্ট বলছে আই অ্যাম হেয়ার উইথ দি এই যে তোমার কাছে আসছি দ্য গোডস অ্যাজ দ্য মোস্ট ক্যাপ্রিসিয়াস পয়েন্ট অনেস্ট অভিড এই যে আমি তোমার এবং তোমার গ্রহ ছাগলগুলোর সাথে যেখানে আছি অনেকটা সেই ক্যাপ্রিসিয়াস পয়েন্টের মতো অভিডের মতো ওয়াজ অ্যামং দ্য গোডস হ্যাঁ সে যেমন দেখো আমরা একটু অভিড সম্পর্কে একটু দেখে আসি অভিড আসলে কে ছিল তার কথা যেহেতু রেফারেন্সে আসলো অভিড একজন অভিড পয়েট হিসাবে দেখি রোমান পয়েট এই যে অভিড হ্যাঁ আমরা যেহেতু তার সম্পর্কে একটু দেখে আসি দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ ডিওচেন পাবলিয়াস অভিডিয়াস ন্যাসো সব মিলে হচ্ছে অভিড ও ভি আই হ্যাঁ ডি অভিড নন ইন ইংলিশ অ্যাজ অভিড ওয়াজ আ রোমান পয়েট তিনি কার সময় ছিলেন ভিরজিল এবং ঘোরাস নামে আরও কিছু কবি আছে তাদের সমসাময়িক তিনি ছিলেন এখানে মেটা ফর প্রসেস সেটা তোমরা পড়বা এটা এটার জন্যই মেনলি তোমরা একটু দেখবা তো এখানে তিনি এমনি সাধারণ জীবন জীবনযাপন করতেন এবং তিনি একদম প্রফেশন হিসাবে শেফার্ড বা এরকম ছিলেন এখানে সেটা আমি একটু খোঁজে দেখাতে যাচ্ছি সেটা এখানে যাওয়া দেয়নি ওরা জাস্ট ওনার ক্যারিয়ার হিসাবে যেগুলো দেওয়া হয় সেগুলো দেখাচ্ছে তো এই জন্য টাস্টন যেহেতু একটা রেফারেন্স এখানে নিয়ে এসেছে অভিটের ব্যাপারে সেটা আমরা একটু দেখলাম তো দেখি আমরা চলে যাই আবার বলছে ওয়াজ অ্যামং দ্য গোডস গোডসের মধ্যে বা গোডস তিনিও চড়াতেন হ্যাঁ তিনিও যেমন সাধারণ জীবন যাপন করতেন আমিও তো তোমার সাথে এসেছি তোমার ঘোড়াগুলো এই যে ছাগলগুলো চাষবাসে মিলে হ্যাঁ আমি ও ঠিক তেমনই তো তুমি আমাকে কি পছন্দ হচ্ছে না জ্যাক্স অ্যাসাইড জ্যাক্স আবার ওদের সাথে যেহেতু আছে তখন একটু অ্যাসাইড মানে কি বলতো এই ড্রামার ক্ষেত্রে অ্যাসাইড বলতে কি বোঝায় এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে তোমাদের কারো কথা আমি বুঝতে পারছি না গো নেটওয়ার্ক এমনিতে দেখো দুর্বল পারতেছে না আচ্ছা যা হ্যাঁ কি বলছিলা বলো তো এতক্ষণ ধরে আমি বুঝতে পারিনি তোমাদের কথা আমার কথা হয়তো বুঝতে পারোনি আচ্ছা একজন বলো একজন একজন আচ্ছা একজন হাত তোলো কে বলবা কে বলতে যাচ্ছ তা নাহলে সবার কথা একসাথে আসছে তো হ্যাঁ কে বলবে হাত তোলো আচ্ছা বলো আলমগীর বলো বলো অ্যাসাইড কি জিনিস হোয়াট ইজ অ্যাসাইড নির্দেশ করে যখন কোন ক্যারেক্টার কোন কিছু বলে অথবা কোন সত্য প্রকাশ করতে চাই সেটাকে বলা হয় থাকবে 
মানে এটা যেহেতু স্টেজ এটা তো আর ওই সিনেমা নাটকের মতো মানে এখনকার মতো তার করা যাচ্ছে না তখন কি করা হতো ওই দর্শকদের উদ্দেশ্যে সে কথা বলতো এমনভাবে মনে হতো যেন স্টেজে আর যে সকল ক্যারেক্টার উপস্থিত আছে তারা যেন শুনতে পাচ্ছে না এটা হচ্ছে অ্যাসাই ঠিক আছে তো ড্রামার ক্ষেত্রে অ্যাসাইড দেখে অ্যাজ অ্যান অ্যাসাইড ইজ আ ড্রামাটিক ডিভাইস ইন হুইচ আ ক্যারেক্টার স্পিক টু দ্য অডিয়েন্স সে অডিয়েন্সের সাথে কথা বলে বাই কনভেনশন দ্য অডিয়েন্স ইজ টু রিয়েলাইজ দ্যাট দ্য ক্যারেক্টার স্পিচ ইজ আনহার্ড বাই দ্য আদার ক্যারেক্টার অন স্টেজ তাহলে এমনভাবে কথাগুলো বলা হয় এবং অডিয়েন্সরা বুঝে নেয় যে আপাতত এই যে ক্যারেক্টার কথা বলছে সে তার কথাগুলো স্টেজে অন্য যে ক্যারেক্টার আছে তারা শুনতে পাচ্ছে না এটাকে ধরে নেওয়া হয় আর কি হ্যাঁ ইট মে বি অ্যাড্রেস টু দ্য অডিয়েন্স এক্সপ্রেসিভ এক্সপ্রেসলি ইন ক্যারেক্টার অর আউট অর রিপ্রেজেন্ট অ্যান্ড আনস্পোকেন থট মানে মূল কথা হলো অ্যাসাইড মানে অন্যান্য ক্যারেক্টারগুলোর সাথে থাকা সত্ত্বেও যখন একজন ক্যারেক্টার অডিয়েন্সদের সাথে সরাসরি কথা বলবে এবং মনে করা হবে যে অন্য ক্যারেক্টাররা এর কথা শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু একমাত্র অডিয়েন্সটাই শুনতে পাচ্ছে এই কথাটা আর আমরা এখন নাটক সিনেমা যেহেতু সি টিভি সিরিয়ালের মাধ্যমে দেখি সেখানে আমরা অনেক অ্যাসাইডের ব্যাপারটা দেখেছি যেটা মনে মনে কথাগুলো বলা হয় তো জ্যাক্স ঠিক ওইভাবে কথা বলছে জ্যাক্স বলছে ও নলেজ ইল ইনহ্যাবিটেড ওর্স দ্যান জোব ইন আ থ্যাস্ট হাউস তাই না বলছে ওরে বাবা টাস্ট এটাকে কি সলিলোক বলে না সলিলোক কি আলাদা জিনিস সলিলোক কি আলাদা জিনিস হ্যাঁ আচ্ছা তা বলছে যে ও নলেজ ইন ইল ইনহ্যাবিটেড মানে জ্ঞান আছে কিন্তু জ্ঞানটা একজন ভুল মানুষের সাথে গিয়ে আছে আর কি হ্যাঁ বলছে ও নলেজ ইল ইনহ্যাবিটেড মানে জ্ঞানকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে তুমি তো মানে এমন জায়গায় গিয়ে তুমি বসবাস শুরু করেছো যেটা তো তোমার ভালো জায়গা নয় ওর্স দ্যান জোব ইন আ থ্যাস্ট হাউস জোব যেমন একটা থ্যাস্ট হাউসে বসবাস করলে যেমন হয় জোব বলতে কোন গডকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো জুপিটার জুপিটার তাই না এখন জুপিটার যদি এসে ওই মানে খড়ের ঘরে থাকতে শুরু করে তাহলে সেটা যেমন খারাপ হবে ঠিক টাস্টনের কাছে এসে এই নলেজগুলো এর মাথায় থাকাটা ঠিক তার থেকেও খারাপ হবে টাস্টন বলছে হোয়ে না ম্যান্স ভার্সেস ক্যান নট বি আন্ডারস্টুড নর আ ম্যান্স গুড উইথ সেকেন্ড ডেড উইথ দ্য ফরওয়ার্ড চাইল্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট স্ট্রাইক আ ম্যান মোর ডেড দ্যান আ গ্রেট রিকনিং ইন আ লিটিল লিটিল রুম ট্রুলি আই উড দ্য গড হ্যাড মেড দি পয়েটিক্যাল বলছে হোয়ে না ম্যান্স ভার্সেস ক্যান নট বি আন্ডারস্টুড বলছে যখন একজন মানুষের কথাগুলো ছন্দগুলো কবিতাগুলো কেউ বুঝতে পারবে না নর আ ম্যান্স গুড উইথ সেকেন্ড ডেড উইথ দ্য ফরওয়ার্ড চাইল্ড দেখো কি কথাগুলো এখানে বলা হচ্ছে মানে প্যাস লাগানো কথাবার্তা হ্যাঁ তো এই জন্য একটু খেয়াল করতে হবে যে যখন একজন মানুষ তার কথাগুলোকে হোয়েন আ ম্যান্স ভার্সেস ক্যান নট বি আন্ডারস্টুড অথবা নর আ ম্যান্স গুড উইথ গুড উইথগুলোকে যখন সেকেন্ড ডেড করা হবে না এই সেকেন্ড ডেড শব্দটা দিয়ে কি বোঝায় বলো তো সেকেন্ড ডেড উইথ দ্য ফরওয়ার্ড চাইল্ড হ্যাঁ ফরওয়ার্ড চাইল্ড মানে শব্দগুলো হচ্ছে এখানে সবচেয়ে জটিল হচ্ছে সেকেন্ড ডেড বাই সেকেন্ড ডেড উইথ তাহলে সেকেন্ড ডেড মানে হচ্ছে মেনলি কি বলবো এখানে অ্যাপ্রিসিয়েট করা বা হচ্ছে ভালোভাবে গ্রহণ করা এরকম তাই বলছে একজন মানুষের গুড উইডগুলোকে যখন ভালোভাবে গ্রহণ করা হবে না কার দ্বারা উইথ দ্য ফরওয়ার্ড চাইল্ড ফরওয়ার্ড চাইল্ড বলতে আমরা কাকে বুঝি বলো তো কোন চাইল্ডকে আমরা ফরওয়ার্ড বলি ছোটজনকে না বয়সে যে একটু পাকা বেশি মানে বয়সের তুলনায় একটু ফরওয়ার্ড আমরা বলি না যে তো একটু বেশি পেকে গেছে তো ওই রকম প্রিকশাস বলা হয় ওদেরকে প্রিকশাস চাইল্ড মানে হচ্ছে যে তার বয়সের তুলনায় একটু বেশি বোঝে আর কি হুম তাই বলছে যখন একজন মানুষের ভালো বুদ্ধিগুলোকে প্রিকশাস চাইল্ড যখন বুঝতে পারে না ইট স্ট্রাইক আ ম্যান মোর ডেড দ্যান আ গ্রেট রিকনিং ইন দ্য লিটিল রুম বলছে যে তখন এই যে তার কথাগুলো কেউ বুঝতে পারছে না তার সেন্সগুলোকে কেউ ধরতে পারছে না এই জিনিস তাকে খুব ব্যথা দেয় বলছে ইট স্ট্রাইক আ ম্যান মোর ডেড মানে একজন মানুষকে এমনভাবে ব্যথা দেয় যেন মানুষটা মারা গেছে দ্যান আ গ্রেট রিকনিং ইন আ লিটিল রুম মানে ছোট একটা রুমের তাকে আটকে রাখার চেয়ে বরং সে তার নিজের অবস্থানেই সে বুঝে ফেলে যে তা তার কথা যেহেতু কেউ বুঝতে পারছে না মনে হয় তার এই পৃথিবীতে থাকা না থাকা ঠিক সমান সে সেই পরিমাণই ব্যথা পাবে সেই পরিমাণই কষ্ট পাবে যে পরিমাণ কষ্ট আসলে বহন করার মতো না ট্রুলি আই উড দ্য গডস হ্যাড মেড দি পয়েটিক্যাল এই কারণে বলছে যে সত্যি করে আমি চাচ্ছি 
যে গডরা যদি তোমাকে অন্তত একটু পয়েটিক্যাল বানাতো এই যে আমি যে কত সুন্দর সুন্দর কবিতা বানাই ছন্দ বানাই তোমাকে নিয়ে সেগুলো বোঝার মতো ক্ষমতা তো তোমার হয়নি এখনও তাই আমি চাচ্ছি তো যে তোমার একটু যে একটু যদি মোটামুটি কী বলতো পয়েটিক্যাল বানাতো অরজি বলছে আই ডো নট নো হোয়াট পয়েটিক্যাল ইজ বলছে তুমি যে পয়েটিক্যাল কথাটা ইউজ করেছো এটা আবার কী জিনিস এটা তো আমি জানি না ইজ ইট অনেস্ট ইন ডিড আর ওয়ার্ড পয়েটিক্যাল কথাটা কি আসলেই কাজে কর্মে এবং কথাই কি আসলে সৎ ইজ ইট আর ট্রু থিং বলছে পয়েটিক বা পয়েম বা এগুলো কি আসলে সত্যি জিনিস এর ভিতরে কি কোনো সততা আছে কাজে কর্মে বা বাস্তবতায় কি আসলে এগুলো সততা আছে নাকি ট্রুলি বলছে নো ট্রুলি ফর দ্য ট্রুয়েস্ট পয়েট্রি ইজ দ্য মোস্ট ফেইনিং বলছে তা ঠিক নয় যদি ট্রুয়েস্ট পয়েট্রিও বলি সত্যিকারের পয়েট্রি যদি আমরা বলি সেটা আসলে একজন ভান অ্যান্ড লাভার্স আর গিভেন টু পয়েট্রি আর পয়েট্রি ব্যাপারটা তো লাভার্সদের সাথে জড়িত হোয়াট দে সোয়ার ইন পয়েট্রি মে বি সেইড অ্যাজ লাভার দে ডু ফেইন অতএব তারা যদি পয়েট্রিক ওয়েতে কোনো সোয়ারও করে তাই তো সোয়ার মানে কি শপথ করা নাকি আচ্ছা হোয়াট দে সোয়ার ইন পয়েট্রি মে বি সেইড অ্যাজ লাভার্স দে ডু ফেইন যে তার লাভার হিসাবে যদি তারা পয়েট্রিতে কিছু বলে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা জাস্ট একটা ভান তার তাদের মধ্যে আসলে কোনো সততা নেই বা তাদের মধ্যে কোনো কথার বাস্তবতা নেই অর্জি বলছে ডু ইউ উইস দেন দ্যাট গডস হ্যাড মেড মি পয়েটিক্যাল তাহলে তুমি সত্যি চাচ্ছ যে আমাকে গডেরা পয়েটিক্যাল বানাক যদি পয়েটিক্যাল বা পয়েট্রি বা এই জাতীয় জিনিস যদি সত্যিই না হয় তো আমাকে পয়েটিক্যাল বানিয়ে লাভ কি টাস্টন বলছে আই ডু আমি চাই ট্রুলি ফর দাও সোয়ারেস টু মি দাও আর অনেস্ট কারণ ফর দাও সোয়ারেস টু মি দাও আর অনেস্ট তুমি যদি সত্যি আমাকে শপথ করো তাহলে বুঝো তুমি অনেস্ট নাও ইফ দ্য ওয়ার এটা পয়েট আর তুমি যদি কবি হতে আই মাইট হ্যাভ সাম হোপ দাও ডিডাস ফেন কিন্তু তুমি যদি কবি হতে এবং কবি হয়ে যদি আমাকে শপথ করতে তাহলে আমি ভাবতাম তোমার কথাগুলো ভুল বা ভান আমি চাই তুমি আমার সাথে ভান করো মানে এরকম টাস্টন কি চাচ্ছে আসলে এখানে কি বলতে চাচ্ছে বলো তো মানে আসলে কি এখানে কথাগুলো দেওয়ার মানেটা কি কি একটু ধরতে পারা যাচ্ছে কিছু মানে সে অর্জির সাথে একটু ফ্লার্ট করতে চাচ্ছে সত্যিকারের ভালোবাসায় সে আসলে ওখানে প্রেমে পড়তে চাচ্ছে না মানে লাভ যেটা সেটা এখানে আনতে চাচ্ছে না সে চাচ্ছে এর সাথে একটু জাস্ট ওই লাভ মেকিং গেম খেলতে হ্যাঁ তাই যদি এরকম মানে যে কথাগুলো বললে সততা থাকবে না মিথ্যা থাকবে না ভান থাকবে তাহলে সেখান থেকে তো সে বেরিয়ে আসতে পারবে এই ধান্দায় সেই কথাগুলো বলছে হ্যাঁ অর্জি বলছে উড ইউ নট হ্যাভ মি অনেস্ট তাহলে তুমি কি চাও না যে আমি অনেস্ট হই তাহলে তুমি কি চাও না যে আমি অনেস্ট হই তখন ট্রাস্ট বলছে নো ট্রুলি আনলেস দা ওয়ার্ট হার্ড ফেভার ফর অনেস্টি কাপল টু বিউটি ইজ টু হ্যাভ হানি আর সস টু সুগার বলছে সত্যিকার অর্থে আমি চাই না তুমি সত্য হও আনলেস দা ওয়ার্ট হার্ড ফেভার্ড তুমি যদি সত্যি হার্ড ফেভার্ড না হও হতে এখানে হার্ড ফেভার্ড বলতে আসলে কি বলতে চাচ্ছে হুম হার্ড ফেভার্ড মানে কি বলতো মানে তুমি যদি সত্যি মানে তোমার যদি মধ্যে কোনো মানে শক্তি না থাকে বা হচ্ছে তোমার যদি মধ্যে সত্যিকার অর্থেই কোনো যদি দেখো হচ্ছে যে তুমি যদি সত্যিকার অর্থেই যদি হার্ড ফেভার্ড বা হচ্ছে তোমার চেহারা বা স্রোত বা সততা এই বিষয়গুলো যদি তোমার না থাকতো হুম মানে তোমার যে চেহারা তোমার এই যে সৌন্দর্য এইগুলোর কথা বলছি আনলেস দা ওয়ার্ড হার্ড ফেভার্ড মানে তোমাকে গড ভালোভাবে ফে ফেভার করেনি তোমার চেহারাটা খুব একটা ভালো নয় এরকম একটা বলতে যাচ্ছে ফর অনেস্টি কাপল টু বিউটি ইস টু হ্যাভ আ হানি সস টু সুগার কারণ তোমার যদি চেহারা থাকতো কারণ হচ্ছে সৌন্দর্যের সাথে যদি সততাকে একটু কাপল্ড করা হয় মানে কারো সৌন্দর্যও আছে তার সততাও আছে তাহলে তো সেটা তো সোনাই সোহাগা ঠিক এরকম সোনাই সোহাগা না টু হ্যাভ হানি আর সস টু সুগার বলছে হানি সাথে সুগার মেশালে যেমন মিষ্টি হয় তাই তো যেমন আমরা মিষ্টতা পাই ঠিক বিউটির সাথে অনেস্টি হলে তো তাহলে তো বিশাল ব্যাপার তাই না কিন্তু তোমার তো তা হবে না কারণ তুমি তো অলরেডি হার্ড ফেভার্ড মানে তোমার চেহারা তো এরকম মানে ভালো নয় এরকম আর কি বলতে চেয়েছে জ্যাক্স অ্যাসাইড বলছে আর ম্যাটেরিয়াল ফুল এ তো দেখছি একটা মানে ডাহা বোকা হ্যাঁ অর রিওয়েল আই এম নট ফেয়ার তাহলে কি সত্যি আমি সুন্দর নই দেয়ার ফর আই প্রে দ্য গডস মেক মি অনেস্ট আর এই কারণে কি 
আমি চাই যে গডরা আমাকে অনেস্ট করুক অন্তত তাহলে দেয়ার ফর আই প্রে দ্য গডস মেক মি অনেস্ট কারণ আমার তো সৌন্দর্য নাই তাহলে আমাকে তো সচেতা দিয়ে চলতে হবে ট্রাস্ট বলতে ট্রুলি অ্যান্ড টু কাস্ট আওয়ে অনেস্টি আপন আ ফাউল স্লাট ওয়ার টু পুট গুড মিট ইন টু অ্যান আনক্লিন ডিশ কিন্তু আর একটা কথা হলো যে সততা টু কাস্ট আওয়ে অনেস্টি আপন আ ফাউল স্লাট বলছে তোমার মতো বোকা স্লাটের কাছে তাই তো স্লাট বলতে কি বলতে যাচ্ছে বলো তো স্লাট মানে কি चेहर এখন যদি তোমাকে সততা দেয় তাহলে তো এটা একটা মিসমিয়াস হয়ে যাবে দেখো একদম সরাসরি কথা বলছে তাই না অর্জি বলছে আই এম নট আ স্লাট আমি তো স্লাট নই দো আই থ্যাঙ্ক দ্য গডস আই এম ফাউল হ্যাঁ হতে পারে যে আমার চেহারা একটু খারাপ হ্যাঁ তো আমার আচরণ একটু খারাপ কথাবার্তা একটু খারাপ কিন্তু এটুকু সত্যি যে আমি তো স্লাট নই টাস্টন বলছে ওয়েল প্রেইজড বি দ্য গডস ফর দ্য ফাউলনেস হ্যাঁ তুমি তো ফাউল তারপরেও গডদের প্রশংসা হোক যে তোমাকে অন্তত ফাউল বানিয়েছে তারা সুন্দর বানায়নি এবার স্লাটিসনেস মে কাম দ্য হেয়ার আফটার আর যেহেতু তোমাকে সুন্দর বানায়নি কিছুদিন পরেই কিন্তু তোমার ভিতরে ওই স্লাটিসনেস চলেই আসবে তোমার ভিতরে যে খারাপ বৈশিষ্ট্য যে খারাপ গুণ সেগুলো এমনিতেই চলে আসবে বাট বি ইট অ্যাজ ইট মে বি যেমনই হোক তুমি যেমনই হোক ওটা নিয়ে আমার টেনশন নাই আই উইল ম্যারি দি আমি তোমাকে বিয়ে করব অ্যান্ড টু দ্যাট এন্ড আর সে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে I have been with Sir Oliver Martest. I am Sir Oliver Martest. I am Sir Oliver Martest. Oliver Martest. Did you hear this name? No, no, no. Sir, no, no. No, no, no. No, no, no. So, Oliver Martest. The Vicar of the Next Village. I mean, the Vicar of the Next Village. The Vicar of the Next Village. Vicar means what? যে হচ্ছে একটু যাজক টাইপের ঠিক আছে তো যাজক বা পাদ্রি টাইপের যে হচ্ছে বিয়ে সাথে অন্তত পড়াই দেখো ভিকার ভিকার অফ দ্য ওয়েক ফিল্ড একটা ইয়াই আছে দেখো বলছে ইন দ্য চার্চ অফ ইংল্যান্ড বিশেষ করে এটাকে নির্দেশ করা হয় ইনকামবেন্ট অফ আ প্যারিস হোয়ার টিজ ফর্মালি পাস টু আ চ্যাপ্টার অর রিলিজিয়াস হাউস অর লে পার্সন মানে মনে করো এটা ক্লার্জি মেম্বার টাইপের যে আপাতত মেনলি যে ওইখানে যে বি ফাদার থাকে বা হচ্ছে বিশপ থাকে তার অনুপস্থিতিতে যারা একটু কাজ করে ক্যাট ক্যাটেকিস্ট বলা হয় বা এরকম কিছু বলা হয় ওদেরকে বলছে আর রিপ্রেজেন্টেটিভ অর ডেপুটি অফ আ বিশপ আর ভিকার বলা হয় এদেরকে ক্যাথলিক চার্চে বিশেষ করে তাই বলছে যে দ্য ভিকার অফ দ্য নেক্সট ভিলেজ স্যার অলিভার মার্টেসের সাথে আমি দেখা করেছি হু হ্যাড প্রমিস মি টু মিট মি ইন দিস প্লেস অফ দ্য ফরেস্ট অ্যান্ড টু কাপোলাস সে আমার সাথে সে আমাকে প্রমিস করেছে যে এই জায়গায় তিনি আমার সাথে দেখা করবেন এবং আমাদের বিয়ে দিয়ে দিবেন কাপল আস মানে কি আমাদেরকে কাপল বানিয়ে দেওয়া মানে কি বিয়ে দিয়ে দেওয়া মানে কি এবার জ্যাক্স তো আশেপাশে অ্যাসাইড বলছে আই উড ফেইন সি দিস মিটিং বলছে এদের যা কথাবার্তা এদের যা আচরণ এ তো আমার পুরো মাথা ঘুরে যাচ্ছে আমি তো পাগল হয়ে যাচ্ছি এটা অ্যাসাইডে বলেছে কিন্তু অড্রি ওয়েল দ্য গডস গিভ আস জয় তো ঠিক আছে আমরা যেন সুখী হই গড আমাদেরকে সেভাবে সুখ দান করুক Tastan, I mean, a man may, if he were of a fearful heart, stagger in this attempt. He said, this is what I am going to do with you. If he were a fearful heart, 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 stagger in this attempt. He said, this is what I am going to do with you. For here, we have no temple but the wood. Because here, we have no church, we have no bond. And no assembly but horn beasts. That is, here, here, the only thing is horn beast. Meaning, what does it mean? What does it mean? Horn beast. Well, see, if we are going to be a part of it, here, there is no chance. Four people are just born or born. And here, there is Shing Allah Poshu. Shing Allah Poshu means what? What is the other thing? What is the other thing? 
ছাগল ছাগল চরে তাহলে হর্ন বিস মানে কিন্তু ছাগল বোঝানো হচ্ছে যে আমাদের চারপাশে তো শুধু ছাগলের অ্যাসেম্বলি চারিপাশে তো ছাগল নেই তাহলে এই যে তোমাকে নিয়ে এসে মনের মধ্যে আমি বিয়ে করব এটা যদি দুর্বল চিত্তের অন্য কোনো মানুষ হতো তাহলে হয়তো সে বিয়ে করতেই পারতো না তার বারবার স্ট্যাগার করতে হতো মানে তাকে ভাবতে হতো চোদ্দবার পিছিয়ে যেতে হতো কিন্তু আমার কিন্তু সেই সাহস আছে বাট হোয়াট দো তাতে কি হয়েছে কারেজ সাহস বলে একটা কথা না অ্যাজ হর্নস আর অডিয়াস দে আর নেসেসারি বলছে এই যে হর্নসগুলো দেখতে খারাপ লাগছে অডিয়াস কিন্তু তারা আসলে প্রয়োজন তাদের প্রয়োজন আছে দে আর নেসেসারি ইট ইজ সেই ম্যান ই ম্যান নোজ নো এন্ড অফ ইজ গুডস বলছে অনেক মানুষই আছে যারা তাদের ভালোটা বোঝেই না দেখো বলছে কি ম্যান ই ম্যান নোজ নো এন্ড অফ ইজ গুডস মানে তার যে ভালো তার যে ভালো গুণ তার যে ভালো বৈশিষ্ট্য বা ভালো কিছু হওয়ার যে আছে এ অনেকেই জানে না রাইট ম্যান ই ম্যান হ্যাজ গুড হর্নস অ্যান্ড নোজ নো এন্ড অফ দেম আবার বলছে অনেক মানুষই আছে তা তাদের কি আছে ম্যান ই ম্যান হ্যাজ গুড হর্নস তাদের অনেকে গুড হর্নস আছে কিন্তু নোজ নো এন্ড অফ দেম কিন্তু এই হর্নের কোনো শেষ তারা জানে না এই হর্ন বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে বলো তো এই হর্ন বলতে বিয়ে টাইপের কিছু পোস্টলামে যে হর্ন হ্যাঁ এখানে মেইনলি হর্নটাকে রেফার করছে বিয়ে ওয়াইফ মাথায় সিং যক মাথায় সিং গজানো মানে আমরা একটু পরে বুঝবো দেখো বলা হচ্ছে রাইট ওয়েল দ্যাট ইজ দ্য ডাউরি অফ ইজ ওয়াইফ মানে কি হর্ন মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য ডাউরি অফ ইজ ওয়াইফ ইট ইজ নান অফ ইজ ওন গেটিং মানে ডাউরি দেওয়া মানে কি ওয়াইফ ওয়াইফের ডাউরি দেওয়া বলছে ইট ইজ দ্য ডাউরি অফ ইজ ওয়াইফ ইট ইজ নান অফ ইজ ওন গেটিং হ্যাঁ হর্নস ইভেন সো পোর ম্যান অ্যালোন নো 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 দ্য নোবেলস ডি আর হ্যাথ দেম অ্যাজ ইউজ অ্যাজ দ্য রাস্কেল ইজ দ্য সিঙ্গেল ম্যান দে আর ফর ব্লেসড তার মানে কি সিঙ্গেল যারা থাকে তারা কি পায় ওয়াইফের কাছ থেকে ডাউরি পায় তাই না ওয়েল দ্যাট ইজ দ্য ডাউরি অফ ইজ ওয়াইফ মানে বলছে আরো টাকা যাও রাইট ম্যান ই ম্যান হ্যাজ গুড হর্নস অ্যান্ড নোজ নো এন্ড অফ দেম মানে এর কোনো ভালো লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাদের জানা নেই হ্যাঁ তাদের অনেক অনেক আছে বলছে ইভেন সো তারপরেও পোর মেন অ্যালোন বলছে শুধু কি দরিদ্র লোকজনদের জন্য না না এটা শুধু দরিদ্রের জন্য নয় দ্য নোবেলেস ডিয়ার হ্যাথ দেম অ্যাজ ইউজ অ্যাজ দ্য রাস্কেল অতএব এই যে ওয়াইফদের ডাউরি এটা শুধু গরিবদের নয় তারা ধনী নোবেলেস্ট তারাও কিন্তু এই রাস্কেল যারা হয় তাদের মতোই আশা করে ডাউরি পাইতে হ্যাঁ অতএব ইট ইজ ইজ ইট ইজ দ্য সিঙ্গেল ম্যান দেয়ার ফর ব্লেস তাহলে ডাউরি যেহেতু আসে তাহলে সিঙ্গেল ম্যানটা কি আসলে আশীর্বাদ প্রাপ্ত সিঙ্গেল ম্যান হলেই তো বিয়ে হবে আর বিয়ে হওয়া মানে তো ডাউরি পাওয়া যাবে নো অ্যাজ আ ওয়ার্ল্ড টাউন ইজ মোর ওর দিয়ার দেন আ ভিলেজ বলছে একটা ওয়ার্ল্ড টাউন ইজ মোর ওর দিয়ার দেন আ ভিলেজ মানে কি বলতে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড টাউন মানে যে শহরটাকে কি করা হয়েছে চারিদিকে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাই না হ্যাঁ ঘিরে রাখা সেই শহরটা বরং এই খোলা মেলা গ্রামের চেয়ে ভালো কেন এই কথাটা বললো বলো তো ওয়ার্ল্ড টাউন হ্যাঁ এই কথাটা কেন বলা হলো কারণ যে কোনো সময় তো বিপদ আসতে পারে তাই না যে কোনো সময় কি আসে এটা কিন্তু একটা এক্সাম্পল কাদেরকে বোঝাতে এক্সাম্পলটা ইউজ করা হয়েছে মানে ম্যারিড ম্যানকে তিনি ওয়ার্ল্ড টাউন বলছে যখন একজন ম্যান মানুষ বিয়ে করে ফেলবে তখন তো তার চারপাশে কি হয়ে যায় একটা দেয়াল তৈরি হয়ে যায় না বলো তো তো সে তো আর ফ্রিলি সব কিছু করতে পারে না একটা গ্রামের মতো গ্রাম যেমন চারিদিকে ঘেরা নাই সেই হিসাবে গ্রামের মানুষ চুরি ডাকাতি হতে পারে যে কোনো খারাপ কিছু যখন তখন ঘটতে পারে কিন্তু একটা ওয়ার্ল্ড টাউন যে টাউনটাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে সেখানে নিশ্চয় এমন কিছু ঘট ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে তো এটা যেমন সো ইজ দ্য ফরেড অফ ম্যারিড ম্যান মোর অনারেবল দ্যান দ্য বেয়ার ব্রো অফ আ ব্যাচেলার সে ঠিক একইভাবে যে বিয়া করে ফেলেছে তার কপাল ভালো একজন ব্যাচেলারের চেয়ে হ্যাঁ বেয়ার ব্রো অফ আ ব্যাচেলার অ্যান্ড বাই হাউ মাস ডিফেন্স ইজ বেটার দ্যান নো স্কিল বরং একদম কোনো দক্ষতা না থাকার চেয়ে কিছুটা ডিফেন্স থাকা ভালো অ্যান্ড সো মাস ইজ আ হর্ন মোর প্রেশিয়াস দ্যান টু ওয়ান্ট অভাবের চেয়ে বরং মানে হর্ন না থাকার চেয়ে বরং হর্ন থাকা ভালো মানে এখানে হর্ন বলতে এই বিয়েটাকে বোঝানো হচ্ছে বিয়ের যে দায়িত্ব কর্তব্য এইগুলোকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে তো 
কারণ কি অন্তত এগুলো থাকলে পারে একটা মোটামুটি একটা ইয়া থাকবে আর কি একটা গন্ডি হয়ে যাবে আমার আমি একটা ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করতে পারবো হ্যাঁ না অতএব হর্ন ইজ মোর প্রেসিয়াস টু ওয়ান্ট মানে এটা না থাকার চেয়ে বরং থাকা অনেক ভালো হ্যাঁ এও বলতে চেয়েছে এন্টার স্যার অলিভার মার্টেস ওই যে বিয়ে পড়ানোর জন্য অলরেডি চলে এসেছে হেয়ার কাম স্যার অলিভার স্যার অলিভার মার্টেস ইউ আর ওয়েলমেড ওয়েলকাম মানে ওয়েলকাম জানাচ্ছে উইল ইউ ডিচ প্যাস আস হেয়ার আন্ডার দিস ট্রি বলছে আপনি কি আমাদের এখানে বিয়েটা পরিয়ে দিবেন আর শ্যাল উই গো উইথ ইউ টু ইয়ার চ্যাপেল নাকি চ্যাপেলে যাব অলিভার মার্টেস বলছে ইজ দিয়ার নান হেয়ার টু গিভ দ্য উইমেন এখানে কি কেউ নাই যে তোমাকে একটু উইমেনটাকে তুলে দিবে এরকম কিছু টাস্টন বলছে আই উইল নট টেক হার অন গিফট অফ অ্যানিম্যান বলছে না না আমি তাকে অন্য মানুষের গিফট হিসাবে নিশ্চয়ই নেব না অন্য মানুষ আমাকে গিফট দিতে যাবে কেন তার আমার জিনিস আমি তাকে নিয়ে নিব অলিভার মার্টেস বলছে ট্রুলি শি মাস্ট বি গিভেন কিন্তু না তাকে তো দিতেই হবে অর দ্য ম্যারিজ ইট ইজ নট লফুল কিন্তু তাহলে তো বিয়ে তো আইনানুক হবে না জ্যাক্স এবার চলে আসছে এসে বলছে প্রসিড আই উইল গিভ হার বলছে চালান বিয়ে চালান বিয়ে চালান আমি দিয়ে দিচ্ছি জ্যাক্স এসে হেল্প করছে নাকি এরপর ট্রাস্টন বলছে গুড ইভেন গুড মনশিয়ার হোয়াট ইউ কল ইট হাউ ডু ইউ স্যার ইউ আর ভেরি ওয়েল মেড গুড সরি গড কি আছে এখানে উইল ইউ তা কী দেওয়া আছে এখানে বলো তো বোঝা যাচ্ছে না এই জায়গায় কি তোমাদের এতে বোঝাচ্ছে ইল্ড ইউ ফর ইউর লাস্ট কোম্পানি স্যার বই আমাদের পরে হবে টাকা আমাদের আছে স্যার ওইভাবে দাও আছে ও আচ্ছা মানে উইল ডু ফর ইউর লাস্ট কোম্পানি গড গড উইলড ইউ ফর ইউর লাস্ট এভাবে মনে দেওয়া আছে বলছে সমস্যা নেই যে তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালোই হয়েছে গড আসলে চাই হ্যাঁ যে তোমার সঙ্গ আমরা পাই এরকম আর কি আই এম ভেরি গ্লাড টু সি ইউ ইভেন আর টয় ইন হ্যান্ড হেয়ার স্যার নে প্রে বি কভার্ড বলছে সমস্যা নেই তোমার সাথে দেখা হয় আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালোই হলো ইভেন আর টয় ইন হ্যান্ড হেয়ার স্যার বলছে যে যদি আপনার সাথে দেখা হয়েছে এবং আপনার সাথে দেখা হওয়ার পর একটা ছোটো যদি টয় খেলনাও নাকি এই যে এখানে যে আমরা দেখছি এই ছোট্ট একটা খেলনা মতো এখানে হচ্ছে মনে করেন ইভেন আর টয় ইন হ্যান্ড হেয়ার এখানে টয় বলতে এই যে বিয়ে বিয়ে খেলা এটা হ্যাঁ এখানে দেখা হয়ে ভালো হয়েছে নে প্রে বি কভার্ড বলছে তাহলে যেহেতু বিয়ে সাদি হবেই দয়া করে একটু কভার্ড হও এই কভার্ড মানে হচ্ছে একটু ওই ধর্মীয় কাজ করার সময় অনেক সময় ক্যাপ থাকে যারা বড় চুল পরে থাকে ক্যাপ পরে বা মাথায় কাপড় দেওয়া এরকম চেষ্টা একটু বলতে যাচ্ছে জ্যাক্স বলছে উইল ইউ বি ম্যারিড মোল্টলি বলছে আপনি কি এইভাবে বিয়ে করতে যাচ্ছেন নাকি ট্রাস্টন অ্যাজ দ্য অক্স হ্যাথ ইজ বো বলছে অ্যাজ দ্য অক্স হ্যাথ ইজ বো স্যার দ্য হর্স ইজ কার্প অ্যান্ড দ্য ফ্যালকন হার বিল সো ম্যান হ্যাথ ইজ ডিজায়ার্স বলছে কেন আমি বিয়ে করবো না কেন আমার তো ইচ্ছা আছে একটা অক্সের যেমন আছে বো পিঠের যে ওই যে বিশ ইয়ে থাকে না বো বলতে কোনটা বোঝায় অক্সের ক্ষেত্রে অক্স কি বলতো সার নাকি বো মানে স্যার ঘাড়ের মধ্যে যেটা থাকে হ্যাঁ উপরে যেটা একটা থাকে এই যে এটা অনেক উঁচু হয় হ্যাঁ তাই তো হুম তো দেখো এখানে বলা হচ্ছে তারপরে বিল দ্য হর্স হ্যাজ কার্ব অ্যান্ড দ্য ফ্যালকন আর বিলস ঠোট আছে ম্যান হ্যাথ ইজ ডিজেয়ার তো প্রত্যেকটা প্রাণীর যেমন প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার এক একটা মানে যেটা বাস্তব সেটা আছে অ্যাজ পিজনস বিল পাখিরও যেমন মানে কবুতরের যেমন বিল আছে ঠোঁট আছে সো ওয়েট লাভ উড বি নিবলিং তাই না তো আমাদেরও তো নিশ্চয়ই বিয়ে করার এরকমই একটা ইচ্ছা সাধিত আছে আমাদেরও হ্যাঁ তাহলে বিয়ে তো করতেই হয় সেটা সমস্যা না তারপরে কি বলা হচ্ছে এখানে জ্যাক্স অ্যান্ড উইল উইল ইউ বিং আ ম্যান অফ ইয়ার ব্রিডিং বি ম্যারিড আন্ডার আ বুস লাইক আ বেগার বলছে তুমি যে সমাজে বড় হয়েছ হ্যাঁ তাই বলে তুমি এই গাছের নিচে ভিকুকের মতো বিয়ে করবে গেট ইউ টু চার্চ চার্চে যাও অ্যান্ড হ্যাভ আ গুড প্রিস্ট দ্যাট ক্যান টেল ইউ হোয়াট ম্যারেজ ইজ তারা বুঝিয়ে দিবে বিয়ে কাকে বলে দিস ফেল আ উইল বাট জয়েন ইউ টুগেদার অ্যাজ দে জয়েন উইন স্কট ওয়েনস্কটকে যেমন জয়েন করে ওয়েনস্কট সরি ওয়েনস্কট ওয়েনস্কট কী জিনিস বলছে ইনি তো তোমাদেরকে জোয়ার লাগাবে আজে বাজে ভাবে হ্যাঁ ওয়েনস্কট ওয়েনস্কট দেখো এখানে বলাচ্ছে উডেন প্যানেলিং মানে 
an area of wooden paneling on the lower part of the walls of a room তাহলে ওই যে বিশেষ করে বরফ এলাকাতে মানে বিশেষ করে যেখানে হচ্ছে বন্যা টন্না হয় খুব দ্রুত বাড়ি ঘর ভেঙে যায় তখন ওদের ওই যে কাঠের পাটাতন করতে হয় তাই তো প্যানেলগুলোকে ঠিকমতো বসাতে হয় তো এইখানে সেই কথাটা বলা হয়েছে যে তোমাদের বিয়েটা হয়ে যাবে ঠিক ওই রকম ওয়েনস্কটকে আবুল তাবুলভাবে জোর লাগানোর মতো হ্যাঁ তোমাদের বিয়েটাও টিকবে না দেন ওয়ান অফ ইউ উইল প্রুভ আর সাং প্যানেল অ্যান্ড লাইক গ্রিন টিম্বার র্যাপ অ্যান্ড র্যাপ মানে কি শুকনা কাঠের সাথে কাঁচা কাঠ মেঠালে যা হয় শুকনা কাঠের সাথে কাঁচা কাঠ নাকি কি হবে শেষ পর্যন্ত কাঁচা কাঠের দরজা দানা দেখছো কাঁচা কাঠ দিয়ে প্রথমে সুন্দর করে বানানো হয় কিন্তু যখন সেটা শুকিয়ে যায় তখন কেমন হয় বাঁকা হয়েছে বাঁকা হয়ে যায় বলছে এরকম ভাবে তোমাদেরকে আসলে মেলানো হবে একটা হচ্ছে সাং প্যানেল আর একটা হচ্ছে গ্রিন টিম্বার মানে কাঁচা কাঠ অথবা এটাকে যদি এখন জড়ানো হয় জড়িয়ে রাখা হয় তাহলে যে অবস্থা হবে তোমাদেরও অবস্থা ঠিক সেরকমই হবে টাস্ট না আই এম নট ইন দ্য মাইন্ড বলছে আমি এগুলো নিয়ে ভাবছি না বাট আই ওয়ার বেটার টু বি ম্যারিড অফ হিম দ্যান অফ অ্যানাদার ফর হি ইজ নট লাইক টু ম্যারি মি ওয়েল বলছে আমি চাচ্ছি অন্য কারোর থেকে বিয়ে পড়ানোর চেয়ে আমি তার কাছ থেকেই বিয়ে পড়িয়ে নিব হ্যাঁ কারণ ফর হি ইজ নট লাইক টু ম্যারি মি ওয়েল কারণ সে তো আমাদেরকে ভালো মতো বিয়ে দিয়ে দিবে না অ্যান্ড নট বিং ওয়েল ম্যারিড অত আমাদের বিয়েটা ভালো মতো হবে না অ্যান্ড ইট উইল বি আ গুড এক্সকিউজ ফর মি হেয়ার আফটার টু লিভ মাই ওয়াইফ ওর স্বার্থটা বুঝতে পারছো তো যে এই বিয়ে তো আইনানুক বিয়ে হবে না আর যখন আইনানুক বিয়ে হবে না তখন আমি সহজেই আমার ওয়াইফকে ছাড়তে পারবো বুঝতে পারছো কথাটা অতএব আমি এর সাথেই বিয়েটা পড়াবো কারণ এর বিয়েটা বৈধ হবে না আর বৈধ না হলে আমাদের কোনো জোরাজুরিও থাকবে না এবার জ্যাক্স বলছে গো দা উইথ মি লেট মি কাউন্সেল দি হ্যাঁ তুমি তো খুব খারাপ লোক চলো চলো গিয়ে বসো দেখি তোমাকে একটু ভালো বুদ্ধি শুদ্ধি দিয়ে দিই টাস্টন বলছে কাম সুইট অড্রি উই মাস্ট বি ম্যারিড অর উই মাস্ট লিভ ইন বডরি ফেয়ার ওয়েল গুড মাস্টার অলিভার মানে বিয়েটা আর হলো না আর কি হুম বিয়েটা পড়াতে চাইলো না বলছে চলো আর কি করবো আমাদের এখন ওই বডরির মতো বসবাস করতে হবে আসলে বডরি কি জিনিস হুম বডরি সরি বলো বডরি মানে অবৈধভাবে যেভাবে জীবন চালাচির ইলিজিটিমেট হবে আমাদের তাই তো আমাদের এভাবেই চলতে হবে আর কি কথা করার আছে এবার ও সুইট অলিভার ও ব্রেভ অলিভার লিভ মি নট বিহাইন্ড দি কোনো গান ধরছে বাট উইন ডে ওয়ে বিগন আই সে আই উইল নট টু উইডিং উইথ দি অড্রি টাস্টন অ্যান্ড জ্যাক্স এক্সিস্ট অলিভার মার্ক মার্টেক্স থেকে গেল ইট ইস নো মেটার নেভার ফ্যান্টাস্টিক্যাল নেভ অফ দেম অল শ্যাল ফ্লাউট মি আউট অফ মাই কলিং সেও চলে গেল দিয়ে সিন কত দূর আচ্ছা সিন থ্রিটা শেষ হলো মানে এখানে এই থ্রিটে কি হলো বলো তো কি বুঝলা সিন থ্রিটা এখানে যে নিয়ে আসা হলো এর এর গুরুত্বটা কোথায় কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো মানে অতিরিক্ত হয়ে গেছে যেগুলো না থাকলে ড্রামার খুব একটা ক্ষতি হতো না হ্যাঁ এই যে পুরো দেখি কি হয় আমরা যদি কোথাও পাই যে তখন মনে হবে না এটার দরকার তো ছিল যেমন আমাদের কাছে মনে হয় না যে নখ দেওয়ার কি দরকার আছে নখ তো এরকমই থাকতে পারতো প্রতিদিন নখ কাটতে হয় হ্যাঁ হতে পারে না তারপরে হচ্ছে যে কিছু কিছু জিনিস আছে মনে হয় যেগুলো না থাকলেও চলতো এগুলোর কি দরকার ছিল কিন্তু যখন ওইগুলো নষ্ট হয়ে যায় তখন বোঝা যায় যেটা দরকার ছিল নাকি আচ্ছা তো যাই হোক আমরা একটু সিন ফোরে চলে আসি এন্টা রোজালিন্ড ড্রেসড অ্যাজ গ্যানিমেড অ্যান্ড সিলিয়া ড্রেসড অ্যাজ অ্যালিনা রোজালিন্ড নেভার টক টু মি আই উইল উইফ বলছে কথা বলো না তো আমার সাথে কথা বললে কিন্তু আমি কেঁদে ফেলবো হ্যাঁ সিলিয়া ডু আই প্রি দি বাট ইউ হ্যাভ দ্য গ্রেস টু কনসিডার দ্যাট টিয়ার্স ডু নট বিকাম আ ম্যান কিছু তোমাকে একটা জিনিস কিন্তু ভাবতে হবে 
তুমি কিন্তু পুরুষের বেশে আছো অতএব পুরুষদের কিন্তু চোখের কান্না মানায় না ব্রুজেলিন বাট আই হ্যাভ আই নট কস্ট উই তো ঠিক আছে কিন্তু আমার কি কোনো কারণ নেই কান্নার অ্যাজ গুড কজ অ্যাজ ওয়ান উড ডিজায়ার তুমি চাইলে পারে অবশ্যই কারণ আছে হুম দে আর ফর উইপ তা কাঁদো তুমি যতটুকু পারো কাঁদো আচ্ছা নেটের কি কোনো প্রবলেম শুনতে কি অসুবিধা হচ্ছে আমার কথা না স্যার শুনতে তো অসুবিধা হচ্ছে না স্যার আচ্ছা কারো মেসেজ দেখলাম তো এজন্য শুনতে পাচ্ছ না বলছে জি স্যার আমি বলছি স্যার এটা আচ্ছা রোজালিন বলছে হি ইজ ভেরি হেয়ার ইজ অফ ডিসেবলিং কালার হ্যাঁ বলছে দেখো না তার সুন্দর চুলগুলো কিভাবে এলোমেলো হয়ে গেছে সব হ্যাঁ ডিসেবলিং কালার মানে কি মানে মানে যেভাবে কালার নষ্ট হয়ে যায় চুল যত্ন না নিলে শরীরে যত্ন না নিলে যে অবস্থা হয় এগুলো দেখো না কি অবস্থা সামথিং ব্রাউন আর দ্যান জুডাস হ্যাঁ চুলগুলো ব্রাউন আর হয়ে গেছে মেরি হিজ কিসেস আর জুডাস ওন চিলড্রেন হ্যাঁ বলতে সে এই যে জুডাস বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে জানা আছে জুডাস জুডাস নামে কারোর নাম শুনেছে এ পর্যন্ত জুডাস डिसेबल छ এবং তিনি জিজাস কারের সাথে বিট্রে করেছিলেন আর কি হ্যাঁ বিট্রে করেছিলেন এবং জিজাস কারের সাথে তিনি অপরাধ এই যে কিস দিয়ে হ্যাঁ যে তারা বলেছিল এরকম যে জিজাস ক্রাইস্ট একটা জায়গাতে প্রার্থনা করছিলেন ওই সময় স্ক্রেথ দুটা স্ক্রেথ করেছিল কি ওই সময়ের কিছু সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি যান এবং শিষ্যদের সাথে জিজাস ক্রাইস্ট যেহেতু ছিলেন সেহেতু ওই স্কোরিয়াত বলেছিল যে আমি গিয়ে যাকে কিস করব মনে করবা সেই ব্যক্তি হচ্ছে জিজাস তোমরা গিয়ে তাকে ধরবা এই যে দেখো এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই যে কিসের ব্যাপারটা যে আমি যাকে গিয়ে কিস করব মনে করবা মানে সে ভান দেখায় যে জিজাস ক্রাইস্টকে সে কিস দিচ্ছে যেন হ্যাঁ এরকম একটা ভাব দেখায় ডাউনলোডও হয় না তো যাক দেখাতে পারলে ভালো হতো তো এরকমভাবে সে কিসের কথাটা এখানে আসছে আর কি আচ্ছা এতক্ষণ পরে হলো নেটওয়ার্কের খুবই প্রবলেম আসলে এটাও হচ্ছে বাবা এত বড় হ্যাঁ এই যে দেখো এখানে দেখতে পাবা হয়তো তো দেখো এখানে সেই সেন্সটা এনেছে যে বলছে হিজ হেয়ার সরি সামথিং ব্রাউন আর দ্যান জুডাস ম্যারি হিজ কিসেস আর জুডাস ওন চিলড্রেন হ্যাঁ বলছে সিলিয়া একটু ওখানে একটু ইয়া করছে আর কি বলছে তা তো দেখতে অনেকটা জুডাসের মতো লাগছে হ্যাঁ তার কিসগুলো তো অনেকটা ওই জুডাসের চিলড্রেনদের মতো ওই হবে রোজেন বলছে আই ফেথ হিজ হেয়ার ইজ অফ গুড কালার বলছে তুমি কেন ওগুলো বার্নার কালার বলছো তার চুলগুলো তো ভালো সিলিয়া অ্যান্ড এক্সিলেন্ট কালার ইউর চেস্টনাট ওয়াজ এভার দ্য অনলি কালার চেস্টনাট কালার তাই না চেস্টনাট যেমন হয় সেরকম কালারের চুল রোজালিন্ড অ্যান্ড ইজ কিসিং ইজ অ্যাজ ফুল অফ স্যাংটিটি অ্যাজ দ্য টাচ অফ আ হলি ব্রেড আর তার কিসগুলো এই কিস টিস কথা আসছে কেন বলো তো এই জায়গায় এখানে আসলো কেন এই কথাগুলো না 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 এই কথাটা এখানে ঠিক না এই যে সে কেমন করে বুঝলো যে হিজ কিসিং ইজ অফ ফুল স্যাংটিটি অ্যাজ দ্য টাচ অফ হলি ব্রেড তাহলে হলি ব্রেড বা যে চার্চের যে ব্রেডগুলো যখন আমরা ঠোঁটে দিই বা মুখে দিই তখন আমরা খুব সফটলি এগুলোকে পবিত্র মনে করে গ্রহণ করি তা তার কিসটাও ঠিক আমার কাছে ওরকম পবিত্র মনে হয় তো এই কিসটা কোথায় পাইল রোজালিন কোথেকে পাইল বলো তো অলরেডি কি তাহলে অলিভার এই কি অরল্যান্ডো কি রোজালিনকে কিস করেছে নাকি আর আচ্ছা যদি করেই থাকে তাহলে কিভাবে করলো মানে কেন কখন করলো এই এই কথাটা অলিভা এই অরল্যান্ডো এবং রোজালিন্ডের আগের কথাটা কি মনে আছে যে তুমি আমার সাথে অভিনয় করবা এই কথা বলা আছে না বলছিল না একটা কথা হয়েছিল কি যে তোমার যে যে প্রেমের যে রোগ ধরছে এটা সার আমি একজনকে সারাই দিয়েছি বলছিল না এই কথাটা তা তুমি যদি আমার সাথে সেই অভিনয়টা করো তাহলে তোমার এইটা কেটে যেতে পারে 
বলছিল কিনা এই স্যার ও কোন সময় মে হেবেই মে হেবে ধরেই কিস করেছিল এটা নিয়ে হ্যাঁ তাহলে এখানে ঠিক সেই কথাটা যে জন্য বলছে যে জি স্যার এই কথাটা কিন্তু কেন আসছে অলরেডি কিন্তু সেই অভিনয়টা হয়তো বা চলছে ওদের ভিতর এ কারণে সে ধরতে পারছে যে তার কিসিংটা হচ্ছে ঠিক এরকম সিলিয়া বলছে হি হ্যাড বট আ পেয়ার অফ কাস লিপস অফ ডায়ানা বলছে তার যে ঠোঁট এটা ওই ডায়ানার ঠোঁটের মতো কাস্টলি হ্যাঁ আর নান অফ উইন্টার্স সিস্টারহুড কিসেস নট মোর রিলিজিয়াসলি বলছে আর নান অফ উইন্টার সিস্টারহুড কিসেস নট মোর রিলিজিয়াসলি বলছে উইন্টার সিস্টারহুড আরে বাবা কোথাকার রেফারেন্সগুলো মানে খুব জটিল ওই সময়ের কথাগুলো না বললে এগুলো বোঝা খুব কঠিন হ্যাঁ তাহলে আর নান নান মানে কি বলো তো নান বলতে কি বোঝায় নান বলতে কাকে বুঝি আমরা সন্ন্যাসী হ্যাঁ ঠিক সন্ন্যাসী বলা যায় কিন্তু সন্ন্যাসী শব্দটা একটু অন্য ধরনের আসে এরা মেনলি চার্চের সাথে রিলেটেড থাকে হ্যাঁ এবং তারা বিয়ে শাদি করে না হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখানে সেই কথাটা বলা হয় যে অনেক সময় দেখাচ্ছে যে তুমি যেভাবে বলছো মানে রোজালেন্ডকে এই কথাটা বলতে যাচ্ছে যে তুমি যে হারে বলছো তাতে তো মনে হচ্ছে যে ওই যে উইন্টার সিস্টারহুডের যে নানেরা আছে তারাও যেন রিলিজিয়াসলি কিস করে না দ্য ভেরি আইস অফ চ্যাস্টিটি ইজ ইন দেম তাদের মধ্যেও তো ওই চ্যাস্টিটির ব্যাপারটা আছে কিন্তু তুমি যে হারে বলছো তাতে তো ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ তাই বলছে তারা যেহেতু ফর্মালি থাকে এবং তারা যখন কিস করে সেগুলো তো রিলিজিয়াসলি ভাবা তুমি যে হারে এর রিলিজিয়াসলি ব্যাপারটা ভাবছো এতটা তো না তুমি তাকে স্যাংক ফুল অফ স্যাংটিটি বলছো আসলে কিসিং ব্যাপারটা কি আসলে পবিত্র ব্যাপারের মধ্যে পড়ে এবার রোজারিন বলছে বাট হোয়াই ডিড হি সুয়ের হি উড কাম দিস মর্নিং অ্যান্ড কামস নট কিন্তু এই সকালে সে আমাকে বলল যে সে আসবে কিন্তু সে আসলো না কেন আচ্ছা এখানে রোজালিন কি ফিল করছে তো নাকি অরল্যান্ডোকে কারণ সে তো বুঝতে পারছে যেহেতু অরল্যান্ডো আর অরল্যান্ডো বুঝতে পারেনি তাহলে এখন এই যে কেঁদে ফেলবে এই কথাটা বলছে এই কেঁদে ফেলার কারণটা কি যে কথা বলো না কিন্তু আমি কেঁদে ফেলবো কারণটা কি কারণ অরল্যান্ডো কথা দিয়েছিল যে আজকে সকালে সে আসবে কিন্তু সে এখনও আসেনি অতএব সিলিয়া বলছে নে সার্টেনলি দেয়ার ইজ নো ট্রুথ ইন হিম বলছে এই জন্য তো বলছি যে তার তার কথার বাত্রার মধ্যে কোনো সত্যতাই নেই রোজালিম যে ডু ইউ থিঙ্কস তোমার কি তাই মনে হয় যে সে সত্য কথা বলে না ইয়েস আই থিঙ্ক হি ইজ নট আ পিক পার্স নট আ হর্স ডিলার বাট ফর হিজ ভ্যারিটি ইন লাভ আই ডু থিঙ্ক হিম অ্যাজ কনকেভ অ্যাজ আ কাভার্ড গবলেট অর অ্যা ওর্ম ইট এন নাট বলছে সে কোনো পিক পার্সও নয় পিক পার্স মানে কি বলো তো সত্যগুলো খুবই মানে যাচ্ছে তাই হ্যাঁ মানে ওদের মতো করে ওরা ব্যবহার করেছে হ্যাঁ পকেট মার বলছে আই থিঙ্ক সরাসরি বললেই হয় কিন্তু সেই সময় ইউজ করতো যে আই থিঙ্ক হি ইজ নট আ পিক পার্স মানে সে তো পকেট মারও নয় নট আ হর্স ডিলার সে ঘোড়া চুরি করার মানুষও নয় বাট ফর হিজ ভ্যারিটি ইন লাভ কিন্তু সে যেহেতু এখন প্রেমে পড়ে গেছে তাই না তার ভিতরে তার মধ্যে যেহেতু এখন ভালোবাসার ব্যাপারটা আসছেই এবং যেহেতু সে অলরেডি তার ভালোবাসায় তার সত্যতা প্রকাশ করতে যাচ্ছে আই ডু থিঙ্ক হিম অ্যাজ কন কেব আমি তাকে মনে করি সে একটা কন কেব দেখো কন কেবটাও আর কি নতুন একটা শব্দ হ্যাঁ কন কেব মানে হচ্ছে অনেকটা মানে কি একটা পাত্রর মতো যেটা শূন্য বা হাওয়া যার ভিতরে কিচ্ছু নাই অ্যাজ আ কাভার্ড গবলেট অর অ্যা ওর্ম ইট এন নাট এই যে কাভার্ড গবলেট আবার কি জিনিস হ্যাঁ দেখো এই যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ এগুলো পরিচিত না হলে একটু সমস্যা পরিচিত হলে তো সরাসরি বোঝা যেত কি ঘটনা ঘটছে আচ্ছা নয় মিনিট আছে একটু গবলেটটা দেখায় নেই গবলেটের মিনিংটা গবলেটই দেখাচ্ছে সেখানে যদি আমরা একটু ইমেজে দেখি পাওয়া যায় কিনা ঠিক আছে তখন বানানটা দেখো 
এই যে এখানে ঠিক আছে তো আমাদের বইতে যে এরকম নয় গবলি বানানো এই এটাই মানে এটাই দেখো বানানোর ক্ষেত্রে কি আছে এই যে এটাকে বোঝাচ্ছে এটা পাত্রকে হ্যাঁ কভার্ড মানে এখানে যেমন শূন্যতা এখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে এর ভিতরে কিছু নাই তুমি জাস্ট ঢেকে রেখেছো এরকম একটা বিষয়কে বোঝানো হচ্ছে যে সে একটা ঝনঝনানি শূন্য পাত্রের মতো যার কথায় বিশ্বাস করা যায় না যার ভিতরে কোনো সত্যতা নেই হ্যাঁ দেখো এখানে যেটা মেনলি বোঝানো হচ্ছে এটা দেখাতে পারলে ভালো হতো এখানে তো সেটা আমি কমপ্লিট হাতল ছাড়া পাত্র বিশেষ এখানে সেই ইয়েটাও আসছে না চালিশ চালিশ একই কথা বারবার মানে একটা বড় পাত্র ওটা এখানে দেখাচ্ছে না শুধু এটা দেখাচ্ছে যেটা মানে ইয়া রাখা হয় মদ বা ইয়া রাখা হয় এগুলো যেটা ইয়া বলা হয় রাখা রস বা এটা রাখা হয় অনেক বড় পাত্রটা এখানে শুধু গ্লাস দেখাচ্ছে তো ঠিক আছে সমস্যা না আচ্ছা আমরা একটু আইডিগুলো নিয়ে নিই দেখি আচ্ছা তো তোমাদের ছুটি দিব কবে থেকে আজ থেকে নাকি আজকে পরে ঈদের আগে তোর একটা ক্লাস আছে তোমাদের তাই না কি বলো হ্যাঁ অনেকে বাসায় চলে গেছে অনেকে হ্যাঁ তো সমস্যা নেই আগামী চার তারিখে আমরা আবার শুরু করবো পড়তে হ্যাঁ ঈদের পর আরেকটা ক্লাস দেখলাম যে সব সেন্ড হয়ে গেছে কাজে লাগে এখানে যেটা বলা হলো যে আসলে আমি মনে করি আসলে এই যে এত উদাহরণ দিল এই উদাহরণের মানে হলো সে একটা মানে কি বলবো শূন্য হৃদয়ের মানুষ মানে তার ভিতরে কোনো সত্যতা নেই তার ভিতরে কোনো মানে সততা নেই এরকম আর কি বিষয়টা রোজালিন নট ট্রু ইন লাভ মানে ভালোবাসাতেও সে ট্রু নয় মানে সে সত্য নয় বা হচ্ছে একনিষ্ঠ নয় সিলিয়া ইয়েস হোয়েন হি ইজ ইন বাট আই থিঙ্ক হি ইজ নট ইন যখন সে থাকে তখন আসলে সত্যই দেখাই কিন্তু আসলে আমার মনে হয় না সে ভালোবাসার মধ্যে আছে রোজালিন বলছে ইউ হ্যাভ হার্ড হিম শোয়ার ডাউন রাইট হি ওয়াজ সে তো আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে নাকি খুব ভালোবাসার মধ্যে পড়ে গেছে সিরিয়া বলছে ওয়াজ ইজ নট ইজ সে ছিল ওয়াজ কিন্তু এখন তো নেই বিসাইড দ্য ওথ অফ আ লাভার ইজ নো স্ট্রেঞ্জার দ্যান দ্য ওয়ার্ড অফ এ ট্যাপ স্টার বলছে একদম লাভারের যে শপথ সে থাকতো একটা ট্যাপ স্টারের মানে যে আলাদা কিছু নয় নো স্ট্রেঞ্জার দ্যান দ্য ওয়ার্ড অফ এ ট্যাপ স্টার এ ট্যাপ স্টার কী জিনিস দেখো নতুন একটা কথা এসেছে ট্যাপ স্টার কি ট্যাপ স্টার চিটার বলবো না একটা ব্যবসায়ী টাইপের যারা হচ্ছে ওই মানে তৎকালীন সময়ে মানে যে কোনো ধরনের ব্যবসায়ের একটু মিথ্যা বলে না মানে তুমি একটা জিনিস কিনতে গেছো সেটা ভালো হোক মন্দ হোক তোমাকে জিনিসটা কেনাবে এই কারণে সে কত রকমের শপথ নেয় এটা নিয়ে তোমাকে নেওয়া হবে তা ওইরকম এর চেয়ে বেশি কিছু না দে আর বোধ দ্য কনফার্মার অফ ফলস রেকর্ডিং তারা উভয়ই হচ্ছে কনফার্মার অফ ফলস রেকর্ডিং মানে মিথ্যা কথা দিয়ে তারা কনফার্ম করে তোমাকে বোঝাই 
হি অ্যাটেন্ড শেয়ার ইন দ্য ফরেস্ট অন দ্য ডিউক অল ডিউক ইয়ার ফাদার সে তো এখানে অ্যাটেন্ড করেছিল তোমার বাবার যে বন্ধু মানে তোমার যে বাবা তাই তো যেখানে আছে সেখানে তো সেখানে ছিল সে অ্যাটেন্ড করেছিল এখানে ছিল কই সে তাকে তো আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রোজালিন্ড আই মিট দ্য ডিউক ইয়ার স্টার্টে অ্যান্ড হ্যাড মাচ কোয়েশ্চেন উইথ হিম হি আস্ক মি অফ হোয়াট প্যারেন্টেজ আই ওয়াজ বলছে আমি ডিউকের সাথে দেখা করেছিলাম গতকাল সে তো আমাকে অনেক কোয়েশ্চেন করেছে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে তার পিতা মাতা কারা আই টোল্ড হিম অফ অ্যাজ গুড অ্যাজ হি সে যেমনভাবে আমার সাথে ভালো মতো কথা বলেছিলাম আমি সেভাবে কথা বলেছিলাম সো হি লাভড অ্যান্ড লেট মি গো সে হেসেছিল আমার কথাবার্তায় এবং আমাকে চলে যেতে বললো সে আমাকে চিনতেই পারেনি বাট হোয়াট টক উই ফাদার্স হোয়েন দেয়ার ইজ সাচ আ ম্যান অ্যাজ অরল্যান্ড ও চোরল্যান্ডের মতো একজন থাকতে বাবার সাথে কথা বলে কি লাভ গো আমি চলে আসছি বাবার সাথে এখন কথা বলার দরকার নেই ও দ্যাটস আ ব্রেভ ম্যান হ্যাঁ হি রাইটস ব্রেভ ভার্সেস স্পিকস ব্রেভ ওয়ার্ডস সোয়ার্স ব্রেভ শর্ট ওথস ব্রেকস দেম ব্রেভলি হ্যাঁ সে সাহসী মানুষ সে সাহসী সাহসী কবিতা লেখে সে সাহসী কথা দেয় সে সাহসী প্রতিজ্ঞা করে তেমনিভাবে সে সাহসের সহিত সেগুলো ভাঙে অত সমস্যা কি কোয়াইট ট্রাভার্স ওয়াল বলছে অথর দ্য হার্ট অফ ইজ লাভার অ্যাজ এ পানি লি টিলটার দ্যাট স্পার্স ইজ হর্স বাট অন ওয়ান সাইড ব্রেকস ইজ টাফ লাইক আ নোবেল গুজ বাট অলস ব্রেভ দ্যাট ইউথ মাউন্টস অ্যান্ড ফলি গাইডস মানে এই জামাটা মানে অড তোমাকে যদি একটু ধীরে না পড়ো তুমি বুঝতে পারবো না এবং বিশেষ করে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো ওয়ার্ডগুলো মিনিং না জানলে তুমি মিনিং বুঝবে বলো তো এই ওয়ার্ড এখানে কি বলা হলো তোমার যদি একা পড়তে চাও বলো তো কি বুঝবা কিছুই বুঝতাম না হ্যাঁ এখানে টিলটার বলতে কি বলতে যাচ্ছে দেখো অ্যাজ আ পানি টিলটার বা পিউনি টিলটার কোয়াইট ট্রাভার্স মানে শব্দগুলো চিন্তা করো মানে তৎকালীন সময়ের শব্দ সেই সময় হয়তো তাদের কাছে পরিচিত ছিল খুব সহজ ছিল কিন্তু এইখানে মানে খুবই একটা জটিল মানে এই ড্রামা যতগুলো পড়েছ এ পর্যন্ত কোনটাকে সবচেয়ে বেশি জটিল মনে হচ্ছে বলতো মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে গল্প যা হয়ে এবং ওয়ার্ডগুলো চিন্তা করো যে এ পর্যন্ত আমরা যে তিনটা পড়েছি মনে হয় না আন্ডারস্ট্যান্ড দা ম্যানুয়াল কিন্তু এতটা জটিল ছিল না ছিল না স্যার এতটা জটিল কিন্তু বিষয়গুলো ছিল না এখানে শব্দগুলোই সম্পূর্ণ একটু আলাদা হ্যাঁ সেই সময়ের এবং বিশেষ করে তোমরা যখন অন্য ড্রামা পড়বা দেখবা যে ওই সময়ের শব্দগুলোই ছিল এরকম আর যদি এটাকে আমরা একটু এই টেক্সট ওয়াইজ না পড়তাম যার সামারি পড়তাম তাহলে এই বিষয়গুলো কিন্তু এই যে এরকম এই সেন্সটা কিন্তু আমাদের ভিতরে প্রবেশ করতো না এতে তুমি যখন এটাকে ক্রিটিসাইজ করো বা অ্যানালাইজ করবা তখন এই কথাগুলো তোমার হয়তো বইয়ে থাকবে কিন্তু তুমি সেন্স করতে পারবে না যে আসলে কী বলা হচ্ছে কেন বলছে এগুলো বুঝতে পারবো না হুম তাই বলছে দেখো যে যে সে সাহসী মানুষ সে সাহসের সহিত শপথ ভাঙে অতএব এটা নিয়ে তো সমস্যা না তাই বলছে যে কোয়াইট ট্রাভার্স বলছে সে তো পুরো মিথ্যাবাদী আচ্ছা তো ঠিক আছে আমরা দেখি একটু আগাই ওটাই ছিলাম টিলটার দ্যাট পার্স ইজ হর্স বাট অন ওয়ান সাইড ব্রেকস ইজ টাফ লাইক আ নোবেল গুজ মানে বলা হচ্ছে যে কি বলা হলো এখানে যে অল দ অল মানে অথওয়ার্ড অথওয়ার্ড মানে হচ্ছে অ্যাক্রস মানে কোনো কিছু বলতে যাচ্ছে কোনো কিছু সম্বন্ধ করতে যাচ্ছে এমন কিছু বিষয় বোঝাতে বলছে অথওয়ার্ড দ্য হার্ট অফ লাভার বলছে যদিও তার ভিতরে মানে একটু মানে কি বলবো প্রেমের হৃদয় রয়েছে হার্ট লাভার তাই তো দ্য হার্ট অফ লাভার রয়েছে অ্যাজ আ পিউনি টিলটার তারপরে টিলটার হিসাবে দ্যাট পার্স ইজ হর্স এইখানে পার্স এখানে কি শব্দটা বোঝাও মানে ওই যে দেখবা যে অনেকে যখন ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়ায় চড়ার সময় তারা পায়ের জোতার সাথে বা হচ্ছে তাদের পায়ের সাথে এক রকম জিনিস থাকে যেটা দিয়ে ওই ঘোড়াকে যখন আঘাত করে তখন ঘোড়াটা খুব দ্রুত যায় আর কি হ্যাঁ এরকম বলছে অ্যাজ আ পিউনি টিলটার দ্যাট পার্স ইজ হর্স বাট অন ওয়ান সাইড ব্রেকস ইজ টাফ লাইক আ নোবেল গুজ নোবেল গুজ এই গুজ বলতে কি বোঝায় বলো তো গুজ কি জিনিস জানা আছে বলছে শব্দ নোবেল গুজ হ্যাঁ আচ্ছা তো যাই হোক এখানে গুজ মানে আর রাজহংসী বা রাজহাঁস বোঝাবে না এটা ওই বোকা মানুষকে বোঝানো হবে হ্যাঁ যে ওই রকমভাবে যে স্পার্স টিলটার ইউজ করার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে ঘোড়াকে স্পার করতে করতে সে একটা সাইড ভেঙেই ফেলেছে 
মানে ব্যাপারটা এরকম যে সে কাউকে কোনো কিছু তেজিত করতে করতেই থেমে গেছে কারণ তার হাতের যে কারসাজিটা বা তার হাতের যে জিনিসটা সেটা নষ্ট হয়ে গেছে তো এরকমভাবেই তোমার এই অরল্যান্ডোর ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে হ্যাঁ বলছে বাট অলস ব্রেভ দ্যাট ইউথ মাউন্টস অ্যান্ড ফলি গাইডস তাই বলছে বাট অলস ব্রেভ দ্যাট ইউথ মাউন্টস অ্যান্ড ফলি গাইডস বলছে সব বোকাদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে যে তাদের ইউথটা তাদেরকে কি করে তাদেরকে মানে উপরে তোলার চেষ্টা করে মাউন্ট করার চেষ্টা করে কিন্তু তারা বোকামির জন্য অনেক সময় পড়ে যায় ফলি গাইডস ফলি মানে কি বোকামি তাই তো ডিরেক্টেড বাই ফুলিশনেস এরকম কিছু নির্দেশ করা হচ্ছে যে সব যারা প্রেমে পড়ে বা যারা এরকম তারা সাহসিকতা দেখায় এটা হচ্ছে বয়সের দোষ হ্যাঁ বয়সের চোটে তারা অনেক সময় সাহসিকতা দেখায় ইউথ মাউন্টস হ্যাঁ বাট ফলি গাইডস কিন্তু তাদের সাহস থাকলেও তারা অর্ডিনারি আসলে বোকা এরকম সেন্সটা আসলে বোঝাতে চেয়েছে এন্টার করিন করিন আসলো করিনের নামটা কি আমরা এর আগে পেয়েছি করিনটাকে করিন চরিত্রটা কি আমরা কি পেয়েছি আমি আগে হুম জি স্যার কোন সময় পেয়েছিলাম বলো তো স্যার ওই যে ইয়ার মধ্যে জঙ্গল মধ্যে যখন রোজালিনা এবং সিলিয়া ডুক ছিল হ্যাঁ সিলভিয়াস ছিল তাই না সিলভিয়াস আর করিন করিন হচ্ছে কি একটু বৃদ্ধ শেফার্ড ছিল বৃদ্ধ বৃদ্ধ করিনের ইয়ার নাম হলো ফিবি স্যার হ্যাঁ ওটা সিলভিয়াস এর স্যার অনেকে নাকি ওয়েট করে বসে আছে স্যার ওয়েটিং করছে ওয়েটিং রুমে বসে আছে यस স্যার দুইজন यस স্যার দুইজন বসে আছে ওয়েটিং রুমে হ্যাঁ কিন্তু যাকে আমি তুমি বসেছিলা স্যার তুমি কথা বললে কেমন করে আমার সাথে ওয়েটিং রুমে থেকে স্যার আমি তো আমি তো মেসেজ দিছিলাম না এত কোনো কথা শুনলে কার হ্যাঁ ওদেরকে ওয়েটিং রুমে বসেছিল তো নাদারকে সরবত দেন স্যার তাই না তাই স্যার এটা আসলে জানি चतुर्थ कम से করিন মিস্ট্রেস অ্যান্ড মাস্টার এই যে এদের কাছ থেকেই তো সে মানে এই যে করিনের কাছ থেকেই তো ওরা সেই ভেড়া টেড়া কিনেছে তাই না জমিটা কিনে নিয়ে কিনে নিয়েছে না কারণ সিলভিয়াস অলরেডি প্রেমে পড়েছে ফিভির সে কারণে তার মাথায় আর ওইসব কিছু নাই তাই করিনের কাছ থেকে কিন্তু এই যে অরল্যান্ডো এই কি রোজালিন্ড এবং সিরিয়া কি করেছে এবং টাস্টন মিলে সবাই ওদের জমি জায়গা কিনে নিয়েছে কিনে নিয়ে ওখানে থাকতেছে তাই বলছে মিস্ট্রেস অ্যান্ড মাস্টার ইউ হ্যাভ অফ এন ইনকোয়ার্ড আফটার দ্য শেফার দ্যাট কমপ্লেন্ট অফ লাভ Who you saw sitting by me on the turf, praising the proud, disdainful shepherdess that was his mistress? He said, Mr. Sir, you have often inquired. You have often inquired. You have often said, 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 Who you saw sitting by me on the tarp? Jake apnara dekhe silen. Amar paashe bosha thakte. Praising the proud, disdainful shepherdess. Oye je proud, disdainful. Mane ki? Mane oye tu ahunkari. Je shepherder vishwai je prashamsha kortu silo. Jeta chilo tar mistress. Apne tar kathanish mein bol silen na? Jante jat silen she ke? Silia as Elena bol se. Well, and what of him? Ta ki bol ta sa tar shampar ke? Korin bas, if you, if you will see a peasant truly played between the pale complexion of true love and the red glow of scorn and proud disdain go hence a little and i shall conduct you if you will mark it bolche jodi apnar shoti dekhte chan if you will see a peasant truly played between the pale complexion of true love and the red glow of scorn and proud disdainful bolche ekhon je ghotona ta ghotte jacche ekhane hobe ki pale complexion of true love shottikarer bhalobashay mane ভালোবাসায় পরে একজন মানুষের কেমন বিবর্ণ শরীর হতে পারে চেহারা হতে পারে এবং একজন অহংকারী মেয়ে কেমনভাবে রেড গ্লো তাই তো রেড গ্লো মানে কি তার চেহারা তার যে অহংকার সেটা যদি আপনি দেখতে চান তো গো হেন্স আ লিটিল চলেন এখন একটু চলেন আই শ্যাল কন্ডাক্ট ইউ আপনি আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি 
ইফ ইউ উইল মার্কেট গিয়ে আপনারা দেখবেন যদি চান আর কি দেখতে রোজাল্যান্ড এ সাইড টু সিলিয়া ও কাম লেট আস রিমুভ চলো যাই দ্য সাইট অফ লাভার্স ফিডস দোজ ইন লাভ বলছে লাভার্সদের সাইট আসলে যারা প্রেমে পড়ে তাদের অনেক উপকারে আসে আর কি বেশ একটু আস্বাদ পাওয়া যায় একটু স্বাদ পাওয়া যায় একটু খাবার পাওয়া যায় চিন্তা ভাবনার এবার অ্যাজ গ্যানিমিট টু করিন ব্রিং আস টু দিস সাইট বলছে চলো তাদের নিয়ে চলো অ্যান্ড ইউ শ্যাল সে আই উইল প্রুভ আ বিজি অ্যাক্টর ইন দিয়ার প্লে বলছে আমি প্রুভ করব নাকি আই উইল প্রুভ আ বিজি অ্যাক্টার ইন দিয়ার প্লে প্লে মানে কি নাটক এই যে এখন আমরা যেটা দেখতে যাচ্ছি এই যে এখন দুইজন কথা বলবে একটা নাটক হবে ওখানে আমি একটু দেখতে চাই হ্যাঁ বলছে আই উইল প্রুভ আ বিজি অ্যাক্টার ইন দিয়ার প্লে বলছে ইউ শ্যাল সে তুমি দেখবে বা তুমি এরকম আর কি সি মানে সে মানে এখানে দেখা বার্তা বোঝাচ্ছে এবার আমরা চলে আসছি হচ্ছে সিন ফাইভ এন্টার সিলভিয়াস অ্যান্ড ফিভি এবার এদের কাহিনী আমরা একটু শুনবো দেখি কি বলে সিলভিয়াস সুইট ফিভি ডু নট স্কন মি ডু নট ফিভি এইভাবে আমাকে তিরস্কার করো না আমাকে গালিগালাস করো না সে দ্যাট ইউ লাভ মি নট বাট সে নট সো ইন বিটারনেস তুমি আমাকে ভালোবাসনা এটা বলতেই পারো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এত খারাপভাবে বলো ওটা দ্য কমন এক্সিকিউশনার হুজ হার্ট দ্য অ্যাকাস্টম সাইট অফ ডেথ মেক্স হার্ড ফলস নট দ্য অ্যাক্স আপন দ্য হাম্বল নেক বাট ফার্স্ট বেগ পার্ডন আরে কথা দেখো কোথায় গিয়ে কোথায় মানে এত ইয়া নিয়ে আসতেছে বলছে দ্য কমন এক্সিকিউশনার এক্সিকিউশনার বুঝো এক্সিকিউশনার কাদেরকে বোঝে বলে বলো তো এক্সিকিউশনার কারা যারা হচ্ছে ফাঁসি দেয় না বিভিন্ন সময়ে ফাঁসি দেওয়া হয় বা অনেকে হত্যা করা হয় মানে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনানুকভাবেই ইয়া করা হয় না হত্যা করা হয় তো যারা এই কাজটা করে যারা ফাঁসি দেয় যাতে গেলে জল্লাদ জল্লাদ বুঝো তো ওই জল্লাদ বলছে দ্য কমন এক্সিকিউশনার হুজ হার্ট হার্ট দ্য অ্যাকাস্টম সাইট অফ ডেথ মেক্স হার্ট মানে সে তো এই কাজই করে প্রতিদিন তাই না এক্সিকিউশন হিসাবে সে প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে ফাঁসি দেয় অতএব এই ফাঁসির দৃশ্য দেখতে দেখতে তার যেমন অভ্যাস হয়ে গেছে অভ্যাস হয়ে গিয়ে তার হৃদয়টা যেমন শক্ত হয়ে গেছে তাই না হার্ড হয়ে গেছে ফলস নট দ্য অ্যাক্স আপন দ্য হাম্বল নেক তাই তো এবং যখন ফলস নট দ্য অ্যাক্স আপন দ্য হাম্বল নেক বাট ফার্স্ট বেগস পার্ডন তারপরেও সে যখন ওই অ্যাক্স মানে কি যখন সে তাকে গর্দান দেয় বা হত্যা করে তখনও সে যে ওই অ্যাক্সটাকে ওই হাম্বল নেকের উপর এমনি ফেলে তা কিন্তু নয় তার হৃদয়টা শক্ত হয়ে গেলেও সেও কিন্তু ওই যে যার মানে যার হত্যা করতে যাচ্ছে তার কাছ থেকে প্রথমে একটু ক্ষমা চেয়ে নেয় মানে তার হৃদয়টা শক্ত হয়ে গেছে সে একজন জল্লাদ তার হৃদয়টাও শক্ত হয়ে গেলেও সে কিন্তু ওই হত্যা করার আগে একটু হলেও ক্ষমা চেয়ে নেয় প্রার্থনা করে নেয় তাই না আর তুমি তো একজন মানুষ বলছে উইল ইউ স্টার্ন আর বি দেন হি দ্যাট ডাইজ আর লিভস বাই ব্লাডি ডপস তাহলে তুমি কি ওরকম জল্লাদের চেয়েও কঠিন হয়ে যাবে এখানে কার কথা বলা হলো বলো তো এখানে কাকে বলছে এই কথাটা সিলভিয়াস যে তুমি এত শক্ত হয়ে না কাকে বলছে বলো তাই না হ্যাঁ বলছে যে দ্যাট হি ডাইজ অ্যান্ড লিভস বাই ব্লাডি ড্রপস বলছে তার জীবন মরণ এই ব্লাডি ড্রপস নিয়ে মানে হত্যা করে মানুষ হত্যা করে যে কাজ করে তার হৃদয়টা শক্ত হলেও সে কিছুটা হলো ক্ষমা চায় একটু আহাম্বলভাবে কথা বলে আর তুমি তো দেখছি আমার সাথে এইভাবে কথা বলছো কেন এন্টার আনঅবজার রোজালিন্ড অ্যাজ গ্যানিমিড সিলিয়া অ্যাজ এরা সবাই প্রবেশ করলো ফিবি আই উড নট বি দাই এক্সিকিউশনার আমি তোমার এক্সিকিউশনার হতে চাই না আই ফ্লি দি আই ফ্লাই দি আমি তোমাকে ঘৃণা করি তাই তো আমি তোমাকে এড়িয়ে যাই ফর আই উড নট এনজোর দি এই বলে তো আমি তোমাকে নিশ্চয়ই এনজোর করি না দাও টেলস মি দেয়ার ইজ মার্ডার ইন মাই আই বলছে মাই নাই তাই না তুমি বলেছো আমার চোখে নাকি মানে মার্ডারার আছে মানে কি আমার চোখে যেন তোমাকে খুন করে ফেলে ইটস প্রিটি শিওর ভেরি প্রোবাবল দ্যাট আইজ দ্যাট আর দ্য ফ্রেলেস্ট অ্যান্ড সফটেস্ট থিংস হু শার্ট দি আর কাওয়ার্ড গেটস অন অ্যাটমিস শুড বি কল টিরেন্টস বুচার্স মার্ডারার্স বলছে কেন বলছে এটা ইটস প্রিটি শিওর এটা নিশ্চিত ভেরি প্রোবাবল দ্যাট তুমি তো এটা জানোই যে চোখ যারা হচ্ছে খুবই ফ্রেইল এবং সফট থিং চোখ হচ্ছে কি সে কিভাবে খুন করতে পারে মানুষকে সে তো হচ্ছে একটা ফ্রেইল দুর্বল জিনিস সে একটা সফটেস্ট জিনিস তাই না এবং সে মোটামুটি ছোট ছোট অ্যাটম মানে ধোলা কন্যা দেখলেও যে তার এই গেট মানে কি বলতো হু শার্ট দেয়ার কাওয়ার্ড গেটস মানে গেট বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে বলো কীভাবে বলেছে কথাগুলো 
शुड <laughs> With all my heart, to be the Thomas Choke, and if my eyes can own, which is there to Amama Rido idea to make me frown court to Chachi, to it me monocoro, if my eyes can own, are to them a choke that a cake hotokorajai. Now let them kill thee. Ama choke the Tomakota Kotachai. Ami Chacha, a choke the Tomakota Kota. Now counterfeit to soon. Tell to me a conyahojo, Mane Oganhojo. Why? Now fall down, quite poro, to Portsonacano. If thou canst not, to be Portsonacano. আমি চোখ দিয়ে নাকি আমি তোমাকে খুন করছি আমি তো এরকম করে জোরে জোরে চোখ মোটা মোটা করে তাকাচ্ছি কই তুমি তো মরছ না তোমার তো কিছু হচ্ছে না ও ফর শেম এন্ড ফর শেম হ্যাঁ লাই নট তুমি তো মিথ্যা বলছো তুমি কি মিথ্যা বলছো না টু সে মাইন আইজ আর মার্ডারার তুমি তো বলতেই যাচ্ছ বলেই যাচ্ছ যে আমার চোখগুলো নাকি মার্ডারার কই তুমি তো এখন মরছ না নাও শো দা ওন্ড মাইন আই হ্যাভ মেড ইন দি এই যে আমি তোমার দিকে তাকালাম কই দেখাও দেখি তোমার শরীরে কোথায় ক্ষত হয়েছে আমাকে একটু দেখাও Scratch the but with a pin. To be to our pin the other guy, Kotogoro. There remains some scare of it. She cannot to pin a rector chino thugbe. Tana, Koy Amija Tomar dika takalam chok de Koy Tomar gaya to Kono Kato dexina. Lean upon a rush. The cicatrice and capable impressor. Thy palm some moment keeps. Maniki, lean upon a rush. Manatumi, Judi Kono Kishu for a lean coro. Lean Maniki Voloto. মনে করো তুমি যদি এখন দেওয়ালে হেলান দাও হেলে যাও হ্যাঁ হেলে যাও মনে করো তুমি কোনো কারণে মানে রাশ মানে কি না রাশ মানে কি হারি মানে দ্রুত তার কারণে তুমি হয়তো কোনো কিছুর উপরে একটু হেলান দিলা তাতে কি হলো সাইকাট্রিস অ্যান্ড ক্যাপাবল ইম্প্রেশার মানে তোমার হাতের সাথে ওই যে দেওয়ালের বা যেখানে তুমি হচ্ছে হেলান দিয়েছো সেই প্রেশারে কি কি হবে একটু হলেও তো তোমার হাতের উপর একটা মার্ক হবে না চিহ্ন হবে না মনে করো আমি দুটা হাত যদি চেপেও ধরি সেখানেও তো কিছুটা হলো চাপ থাকবে আর চাপের কারণে রক্তগুলো জমে যাবে একটা চিহ্ন থাকবে তা কই সেটা তো তোমার গায়ে দেখছি না বাট নাও মাই নাইস হুইস আই হ্যাভ ডার্টেড আর দি ডার্টেড মানে কি চোখ বড় বড় করে তাকানো হ্যাঁ আমি আমার চোখ দিয়ে তোমার দিকে আমি তাকালাম হার্ট দিন হার তোমাকে তো কেউ কই হার্ট করলো না নাও আই অ্যাম শিওর দেয়ার ইজ নো ফোর্স ইন আইজ দ্যাট ক্যান হার্ট দ্যাট ক্যান ডু হার্ট হ্যাঁ অতএব চোখের নিশ্চয় কোনো শক্তি নেই যা দিয়ে তোমাকে মানে আঘাত করতে পারে তাহলে তুমি কেন মিথ্যা কথা বলছো সিলভিয়াস ও ডিয়ার ফিভি ইফ ইভার অ্যাজ দ্যাট ইভার মে বিন এয়ার ইউ মাইট ইন সাম ফ্রেশ চিক দ্য পাওয়ার অফ ফ্যান্সি দেন শ্যাল ইউ নো দ্য ওনস ইনভিজিবল দ্যাট লাভ স্কিন অ্যারোজ মেক হ্যাঁ বলছে তোমার ভিতরে যদি একটু বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে হ্যাঁ বলছে একটু যদি সেন্স থাকে বলছে ও ডিয়ার ফিভি ইফ ইভার অ্যাট দ্য ইভার মে বিন এয়ার হ্যাঁ তুমি যে হারে আমার কাছে আছে না এভাবে যদি কখনো ইউ মেড ইন সাম ফ্রেশ চিক ফর ফ্রেশ চেক দ্য পাওয়ার অফ ফ্যান্সি বলছে তোমার ভিতরে যদি কখনো এই পাওয়ার অফ ফ্যান্সি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে বলো তো মানে এই যে আবেগ নাকি বা এই যে আমি যে চিন্তা ভাবনাগুলো করছি বলছে কখনো যদি তোমার ভিতরে এইরকম কোনো আবেগ কোনো চিন্তা ভাবনা বা হচ্ছে এই যখন ভালোবাসা ফিলিং থাকতো তুমি তখন বুঝতে পারতে দেন শ্যাল ইউ নো দ্য ওনস ইনভিজিবল এত এই যে অদৃশ্য ওন্ডকে তুমি বুঝতে পারতে দ্যাট লাভ স্কিন অ্যারোজ মেক যেটা কি করে ভালোবাসার যে তীক্ষ্ণ হ্যাঁ ধারালো অ্যারো যেটা সৃষ্টি করে ওন্ড করে ক্ষত করে সেটা তুমি তাহলে দেখতে পাইতে তুমি তো দেখতে পাবে না ফিভি বাট টিল দ্যাট টাইম কাম নট দাউন এ আনমি তাহলে ওই ক্ষত দেখার আগ মানে ক্ষত দেখার যে ক্ষমতা সেটা হওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি তাহলে আমার কাছে এসো না অ্যান্ড হোয়েন দ্যাট কামস আর যদি সত্যি এমনটা হয়েই থাকে যখন Afflict me with thy mocks, pity me not, as till that time I shall not pity thee. Then, I will afflict me with thy mocks. Then, when that time comes, when I will be able to learn that 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 I will be able to learn কিন্তু সেই সময়ের আগ পর্যন্ত দয়া করে সে আই শ্যাল নট পিটি দি আমি অন্তত তোমার পিটি উপরে কোনো করুণা দেখাতে পারবো না 
এবার রোজালেন্ড এগিয়ে আসলো সামনে হ্যাঁ অ্যান্ড হোয়াই আই প্রে ইউ হু মাই বি ইউর মাদার হ্যাঁ অ্যান্ড হোয়াই আই প্রে ইউ এই তুমি কে হে তো তোমার মায়ের নাম কে হ্যাঁ তোমার মাকে দ্যাট ইউ ইনসাল্ট এক্সাল্ট অ্যান্ড অ্যাল অল অ্যাট ওয়ান্স ওভার দ্য রেস্ট তুমি এরকম হতভাগে একটা মানুষের উপর তুমি কখন থেকে ইনসাল্ট করে যাচ্ছ হ্যাঁ হোয়াট দা হোয়াট দো ইউ হ্যাভ নো বিউটি যদিও তোমার তো আমি সৌন্দর্যই দেখছি না তোমার তো শরীরে মানে তোমার চেহারার দিকে তাকে তো আমি তেমন কিছু বুঝতেছি না অ্যাজ বাই মাই ফেদ আই সি নো মোর ইন ইউ আমি তোমার উপরে তো কোনো সৌন্দর্য দেখছি না দেন উইদাউট ক্যান্ডেল মে গো ডার্ক টু বেড এইটা মানে কি বললো বলো তো আচ্ছা আই সি নো মোর ইন ইউ দেন উইদাউট ক্যান্ডেল মে গো ডার্ক টু বেড মানে বোঝানো মানে তোমার যা চেহারা অন্ধকারে তো ক্যান্ডেল ছাড়া তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ক্যান্ডেল দিয়ে দেখা যাবে না মানে অন্ধকারের সাথে অন্ধকার মিশে যাবে মাস্ট ইউ বি দেয়ার ফর প্রাউড অ্যান্ড পিটিলেস তাহলে এত তোমার চেহারা নাই কিছু নাই তারপর তুমি এত অহংকারী কিচারে হ্যাঁ হ্যাঁ এত নির্দয় কেন হোয়াই হোয়াট মিন্স দিস তো এটার মানে কি তুমি এরকম করছো কেন হোয়াই ডু ইউ লুক অন মি তুমি এরকম আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন হ্যাঁ আই সি নো মোর ইন ইউ দ্যান ইন দ্য অর্ডিনারি অফ নেচার সেল ওয়ার্ক যে আমি যা দেখছি তা তো হচ্ছে নেচার সেল ওয়ার্ক নেচার তোমাকে অর্ডিনারিভাবে বানিয়েছে কই স্পেশাল করে তো তোমাকে বানায়নি তোমরা তো এত ইয়া কিসের মানে দেমাক কিসের মালা কথা বলে না হুম তোমার এত এত উত্তর মানে দেমাক কিসের তোমার এত অহংকার কিসের হ্যাঁ তাই বলছে ওডস মাই লিটিল লাইফ আই থিঙ্ক শি মিন্স টু ট্যাঙ্গেল মাই আইজ টু নো ফেথ প্রাউড মিস্ট্রেস হোপ নট আফটার ইট ইটস নট ইয়োর ইঙ্কি ব্রাউজ ইয়োর ব্ল্যাক সিল্ক হেয়ার ইয়ার বাগল আইবলস নট ইয়োর চিক অফ ক্রিমি সরি ক্রিম দ্যাট ক্যান এন টেম মাই স্পিরিট টু ইয়োর ওয়ারশিপ তুমি আবার ওরকম করে তাকাচ্ছ কেন আমার দিকে মানে এখানে কী সেন্স বলতে চাইলো বলো তো মানে অলরেডি রোজালিন্ডের যা চেহারা রোজালিন্ড যেহেতু একজন মেয়ে সে যেহেতু ছেলে সাজছে তাতে কি কি হয়ে গেছে ফিভি তাকে দেখেই অলরেডি প্রেমে পড়ে গেছে নাকি ব্যাপারে ঠিক এরকম তাই বলছে তুমি আমার দিকে ওরকম করে তাকাচ্ছ কে হ্যাঁ তা হচ্ছে ওডস মাই লিটিল লাইফ ওডস মাই লিটিল লাইফ বলতে কি বোঝানো হলো মানে একটা শপথ করে বলছে বাই মাই লিটিল লাইফ আই থিঙ্ক শি মিন্স টু ট্যাঙ্গেল মাই আইস ঠু তুমি যদি দেখছি আমার চোখগুলোকেও কেমন ট্যাঙ্গেল করে নিচ্ছ জড়িয়ে নিচ্ছ নো ফেইথ প্রাউড মিস্ট্রেস হুম হোপ নট আফটার ইট তুমি এই আশা করো না আমার আশা করো না ইট ইস নট ইয়োর ইঙ্কি ব্রোজ ইয়োর ব্ল্যাক সিল্ক হেয়ার তোমার এই যে কালো ব্রো তোমার সুন্দর এই যে সিল্কি চুল ইয়োর বাগল আইবলস নট ইয়োর চিক অফ ক্রিম দ্যাট ক্যান এন টেম মাই স্পিরিট টু ইয়োর ওয়ারশিপ অন্তত তোমার এই চেহারা সুরত আমাকে তোমার ওয়ারশিপে মানে তোমার প্রেমে আমাকে কিন্তু ফেলতে পারবে না ইনটেম করতে পারবে না ইউ ফুলিশ শেফার্ড এবার ইয়াকে বলছে কিন্তু এই কথাটা কাকে বলল সিলভিয়াসকে যে তুমি তো একটা বোকা শেফার্ড হোয়ার ফর ডু ইউ ফলো হার তুমি এর পিছন পিছন কেন ঘুর ঘুর করতেস হ্যাঁ লাইক ফগ ইজ সাউথ পাফিং উইথ উইন্ড অ্যান্ড রেইন যেমন উইন্ড এবং রেইন ফগ ইজ সাউথের সাথে ইয়া করার জন্য সাক্ষাৎ করার জন্য সবসময় উত্তেজিত থাকে তোমার এগুলো করার কি আছে হ্যাঁ ইউ আর আ থাউজেন্ড টাইমস আ প্রপার ম্যান দ্যান সি আ উইম্যান সে যে একজন মেয়ে এটা ঠিক আছে কিন্তু তার থেকে তুমি একজন প্রপার ম্যান ইট সাস আ ফুলস অ্যাজ ইউ দ্যাট মেক্স দ্য ওয়ার্ল্ড ফুল অফ ইল ফেভার চিলড্রেন বলছে তোমার মতো বোকারাই তো কি করে পৃথিবীতে এই ইল ফেভার চিলড্রেনগুলোকে সৃষ্টি করে জন্ম দেয় যে এর মতো একদম চেহারা নাই সুরত নাই এর মধ্যে বুদ্ধি নাই জ্ঞান নাই তুমি এর পিছনে পিছনে ঘুরে একের সাথে বিয়ে সাদি করে তুমি তো সব ইল ফেভার চিলড্রেন ছাড়া কিছু তৈরি করবে না ইটস নট আর গ্লাস বাট ইউ দ্যাট ফ্ল্যাটার স্যার অ্যান্ড আউট অ্যান্ড আউট অফ ইউ শি সিজ হার সেল মোর প্রপার দ্যান অ্যানি অফ আর লাইনামেন্টস ক্যান শো হার বলছে ইটস নট আর গ্লাস বলছে তার যে চেহারা সুন্দর সেটা কি তার গ্লাস তাকে ফ্ল্যাটার করে বাট ইউ দ্যাট ফ্ল্যাটার স্যার মানে কি সে যদি তার নিজের আয়নাতে গিয়ে তার চেহারা দেখে নিশ্চয়ই সে বুঝতেই পারবে তার চেহারা কেমন বলছে অতএব তার আয়না নয় বরং তুমি তাকে বেশি ফ্ল্যাটার করছো তাকে তুমি অহংকারী বানিয়েছো তুমি অ্যান্ড আউট অফ ইউ শি সিজ হার সেলফ মোর প্রপার দ্যান অ্যানি অফ আর লাইনামেন্টস ক্যান শো হার এবং তুমি তোমার তুমি যেহেতু তার সৌন্দর্যে প্রেমে পড়ে গেছো সেই কারণে শি সিজ হার সেলফ মোর প্রপার মানে সে নিজেকে খুব প্রপার মনে করছে দ্যান অ্যানি অফ আর লাইনামেন্টস ক্যান শো হার তার চেহারা সুরত তাকে যতটুকু না দেখাতে পারবে 
মানে তার নিজের চেহারাই সে নিজেকে যতটুকু প্রপার হিসাবে না দেখে এই তোমার এই মানে প্রেমের প্রশংসায় সে নিজেকে মনে করে সে কি না কি হয়ে গেছে হুম এতক্ষণ বলা হলো কাকে সিলভিয়াসকে এবার বলছে বাট মিস্ট্রেস নো ইয়োর সেলফ নিজেকে চেনার চেষ্টা করো ডাউন অন ইয়োর নিজ তোমার এখন বরং হাঁটু গড়া উচিত অ্যান্ড থ্যাঙ্ক হেভেন তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ফাস্টিং করা উচিত ফর আ গুড ম্যান্স লাভ তুমি যে এর মতো একজন ভালো মানুষের ভালোবাসা পেয়েছ এই জন্য তোমার এখন রোজা রেখে তোমার প্রার্থনা করা উচিত তাই তো হেভেনকে স্বর্গে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কিন্তু তুমি তো তাও করছো না ফর আই মাস্টি এল ইউ ফ্রেন্ডলি ইন ইউর ইয়ার আমি খুব বন্ধুত্বের সুরে তোমাকে বলতে যাচ্ছি সেল হোয়ে ইউ ক্যান কথাটা কি বুঝতে পেরেছ সেল হোয়ে ইউ ক্যান কে বলতে পারে বলো তিনি কথাটা শুনতে পাচ্ছ তো আমার কথা কি বললো এটাকে বলো দেখি মনোযোগী ছিলা যে তোমার যা চেহারা তোমার যে অবস্থা তা দিয়েও তো তোমার বাজারে চলবে না তাই বলছে যে আমি তোমাকে একটু কানের মানে কানে কানে বললাম যে সেল হয়ে নিউ ক্যান মানে তোমার যখন বিক্রি বেড়ে গেছে তখন নিজেকে বিক্রি করে দাও মানে কি फाउल ও আরো বেশি খারাপ তুমি একটা ফাউল হয়ে যাচ্ছ দিন দিন সো টেক হার টু দি হ্যাঁ শেফার্ট ফেয়ার ইউ ওয়েল সো বলছে সো টেক হার টু দি শেফার্ট তাকে নিয়ে যাও মানে শেফার্ট কে বলছে মানে সিলভিয়াসকে বলছে যাও নিয়ে যাও ফেয়ার ইউ ওয়েল এবার ফিভি বলছে সুইট ইউ তাই প্রে ইউ চাইড আ ইয়ার টুগেদার তুমি আমাকে এভাবে গালিগালাজ করো না সারা বছর ধরে গালিগালাজ করো আই হ্যাড রাদার হেয়ার ইউ চাইড দ্যান দিস ম্যান উ বলছে এই ম্যানের ভালোবাসা বা প্রেম পাওয়ার চেয়ে তুমি যদি আমাকে এক সারা জীবন ধরে এইভাবে গালিগালাজ করো তাও বরং আমার ভালো লাগবে রোজালিন্ড হি হ্যাজ ফল ইন লাভ উইথ ইউর ফাউলনেস মানে সে নিজেকে বলছে রোজালিন্ড তাই তো জ্ঞানী মেয়ে টিচার বলছে দেখছো হি হ্যাজ ফল ইন দিন লাভ উইথ ইউর ফাউলনেস সিলভিয়াসকে বলছে সে অলরেডি কি দেখো প্রেমে পড়ে গেছে আর অ্যান্ড শি ফল ইন লাভ উইথ মাই অ্যাঙ্গার তাহলে তুমি মানে সিলভিয়াসকে বলছি যে তুমি তার ফাউলনেসের প্রেমে পড়ে গেছো আর সে আবার আমার রাগের প্রেমে পড়ে গেছে কি হলো এখন ঘটনাটা ইফ ইট বি সো যদি তাই হয় অ্যাজ ফার্স্ট অ্যাজ শি আনসার্স দি উইথ ফ্রাউনিং লুকস আই উইল সস আর উইথ বিটার ওয়ার্ডস তাহলে সে যেমন তোমাকে ফ্রাউনিং লুকস মানে ভ্রুকুটি দেখায় ইট মানে একটু রাগ দেখায় তুমি অফার করলে আমিও নিশ্চয় তাকে এখন আরও তিক্ত কথা বলবো টু ফিভি হোয়াই লুক ইউ সো আপন মি তুমি আমার দিকে এরকম করে তাকাচ্ছ কেন ফিভি বলছে ফর নো ইল উইল আই বিয়ার ইউ বলছে তোমার আপনার প্রতি আমার কোনো খারাপ ইচ্ছা নেই কিন্তু ইল উইল নেই বিদ্বেষ নেই তারপর রোজালিন বলছে অ্যাজ গেনিমিট আই প্রে ইউ ডু নট ফল ইন লাভ উইথ মি দয়া করে আমার প্রেমে পড়ো না ফর আই এম ফলস আর দ্যান ভাউজ মেড ইন ওয়াইন বলছে ওই মদ ধরে প্রতিজ্ঞা করলে যেমন ফাউল হয় তার থেকে ফলস আর কিন্তু আমি তাহলে মদ ধরে কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে যে মদের বোতল ধরে বলছে আমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে বলছি তাহলে মদের বোতল ধরে কি প্রতিজ্ঞা করলে কি প্রতিজ্ঞা হবে বলো তো প্রতিজ্ঞা কি হবে ওর হবে তাহলে ওটা যখন হবে না তেমনি আমি কিন্তু তার থেকে ফল স্যার তুমি আমার প্রেমে পড়ো না বিসাইড আই লাইক ইউ নট এছাড়াও এই লাইনটা কি স্যার গুরুত্বপূর্ণ স্যার এইখানে এই আমাদের ফর্মি ফর আই এম ফল স্যার দেন এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলতে কি মানে তুমি এই কথাগুলো নিয়ে আসতে পারো এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো ওই কিছু কিছু জায়গাতে আছে কিন্তু এমনিতে জেনারেল কথাবার্তা এগুলো হ্যাঁ মানে জাস্ট তুমি এগুলো হিসাবে দিতে পারো যদি যখন দেখা পারো যে কমেডির যে সেন্সগুলো দেখানোর জন্য একটা জায়গায় দেখছিলাম তো স্যার এটা কোটেশন কিভাবে ইউজ করা হ্যাঁ এটা বলতে কি বলেছে বা কোন কথাটা বলেছে সেই হিসাবে তুমি একটু এগুলো দাগিয়ে রাখতে পারো হ্যাঁ আচ্ছা বলছে ইফ ইউ উইল নো মাই হাউস যদি তুমি আমার বাড়ি চেনো না ইটস অ্যাট দ্য টাফ অফ অলিভস ওই যে অলিভস যে ঝোপটা আছে ওইখানে কিন্তু আমার বাসা হেয়ার হার্ড বাই তো কাছে কাছি 
উইল ইউ গো সিস্টার তখন সিলা করছে চলো যাই শেফার্ড প্লাই হার হার্ড চেষ্টা করে যাও কাম সিস্টার শেফার্ড এস লুক অন হিম বেটার এফ শেফার্ড এসে বলছে ভালো করে দেখে রাখো হ্যাঁ অ্যান্ড বি নট প্রাউড অত অহংকার করো না দো অল দ্য ওয়ার্ল্ড কুড সি কারণ সারা বিশ্বই দেখতে পাবে নান কুড বি সো অ্যাবিউজ ইন সাইট অ্যাজ হি কারণ তুমি যেহারা তাকে অ্যাবিউজ করছো এই পৃথিবীতে মনে এত অ্যাবিউজ কেউ কাউকে করেনি কাম টু আওয়ার ফ্লক তখন সিলিয়া সিলিয়াকে বলছে চলো যাই আমরা আমাদের ফ্লক নিয়ে যাই কারণ ওরা ওরা তো অলরেডি ছাগল বা ভেনা চড়ানো শুরু করছে তাই না ফি ভি অ্যাসাইড ডেড শেফার্ড নাও আই ফাইন্ড দ্য স অফ মাইট হু ইভার লাভ দ্যাট লাভ নট অ্যাট ফার্স্ট সাইট এই কথাটা একটু খেয়াল এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ যে যারা প্রেমে পড়েছে তারা কি ফার্স্ট সাইটে প্রেমে পড়েনি প্রেম কি আর ওই ভেবে চিন্তা হয় বলছে হু ইভার লাভ দ্যাট লাভ নট অ্যাট ফার্স্ট সাইট বলছে আমি তো অলরেডি প্রেমে পড়ে গেছি হ্যাঁ আমি খুঁজে পেয়ে গেছি আই ফাইন্ড দ্য শ অফ মাইট হচ্ছে শেফার্ড এই ডেড শেফার্ড কাকে বোঝানো হচ্ছে এখানে বলো এখানে কাকে বোঝাতে যাচ্ছে যাই দুঃখ হোক না কেন সব ঠিক হয়ে যাবে দয়া করে আমাকে আমার কথা রাজি হও If you do sorrow at my grief in love, by giving love your sorrow and my grief were both extermined. You say, this is the pain of the pain. You say, this is the pain of the pain. This is the pain of the pain. Phoebe, thou hast my love. You are the pain of the pain. Is not that neighborly? Then I am the pain of the pain. 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 Why not? Silvius, I would have you. I am the pain of the pain. Phoebe, why? That were covetousness. It is the love. Silvius, the time was that I hated thee. I am just like, Gina Kurchi, Takhun Thikki. And yet, it is not that I bear thee love. And I am just like, Bhalo Asun Kurchi, Muno Koro Nazi, I am just like, Bhalo Vishay Kachi, eh? But since that thou canst talk of love so well, thy company, who is erst or irksome to me, I will end here. I am just like, Tarpur, Vosit, Eje, Tumash, Tumi, since thou, that thou canst talk love of me, Tumi, Amash, Shate, Kintu, Ehoi, Bhalo Vashay Kotha, Bolte, Parsana. আর তোমার কোম্পানি এটা তো সবসময় আমাকে ইয়ার্কসাম ইয়ার্কসাম মানে কি সব বিরক্তিকর তারপর আমি আই উইল এনডিয়ার আমি একটু সহ্য করে যাব অ্যান্ড আই উইল এমপ্লয় দি টু এবং আমি তোমাকে নিয়োগও করব তাই তো মানে কি আমি তোমাকে দিয়ে কাজ লাগাবো একটা বা ডু নট লক ফর ফার্দার রিকম্পেন্স তবে ডু নট লক ফর ফার্দার রিকম্পেন্স বেশি কিন্তু ক্ষতিপূরণ আমার কাছ থেকে চেয়েও না মানে আমার কাছ থেকে কিন্তু বেশি পুরস্কার চেয়েও না দেন দাইন ওন গ্ল্যাডনেস দ্যাট দা ওয়াট এমপ্লয়েড আমি তোমাকে আমার সাথে কাজে লাগা লাগাবো এইটুকু নিয়ে তুমি দরকারে খুশি থাকো আমার সাথে বেশি অন্য কিছু চাওয়ার আশা করো না সিলভিয়াস সো হলি অ্যান্ড সো পারফেক্ট ইজ মাই লাভ অ্যান্ড আই ইন সাস আ পভার্টি অফ গ্রেস দ্যাট আই শ্যাল থিঙ্ক ইট অ্যাজ আ মোস্ট প্লেন্টিয়াস ক্রপ টু গ্লিন দ্য ব্রোকেন ইয়ার্স আফটার দ্য ম্যান দ্যাট দ্য মেইন হারভেস্ট রিপস কি বোঝা গেল বুঝতে পারছো যে আমি সো হলি অ্যান্ড সো পারফেক্ট ইজ মাই লাভ তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা সত্যিই খুবই পবিত্র এবং পারফেক্ট অ্যান্ড আই ইন সাস আ পভার্টি অফ গ্রেস আর যেহেতু আমি তোমার কাছ থেকে গ্রেস পাচ্ছি না আমি দারিদ্রতার মধ্যে আছি ভালোবাসা পাচ্ছি না তারপরও আমি মনে করব আই শ্যাল থিঙ্ক ইট আ মোস্ট প্লেন্টিয়াস ক্রপ আমি এটাকে মনে করব আমার অনেক ফসল হয়েছে টু গ্লিন দ্য ব্রোকেন ইয়ার্স আফটার দ্য ম্যান দ্যাট দ্য মেন হারভেস্ট রিপস মানে একজন লোক তার যে মেন হারভেস্ট তাই তো মেন ফসল তোলার পর ভাঙা চোলা যে সকল ফসল পরে থাকে সেইগুলো কুড়িয়ে নিয়েই আমি খুশি থাকব তার মানে কি বোঝাতে চাইলে বলতো সিলভিয়াস যে তোমার সঙ্গ পাইলে আমি খুশি নাকি মানে তোমার সঙ্গটুকু আমি পাইলেই খুশি তুমি আমাকে পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা দেওয়া আর না দাও আমি তোমার প্রতি খুশি থাকবো হয়তো কেউ মূল ফসলটা নিয়ে যাবে তারপরও আমি তোমার প্রতি খুশি থাকবো লুজ নাও অ্যান্ড দেন আ স্ক্যাটার্ড স্মাইল বলছে লুজ নাও অ্যান্ড দেন আ স্ক্যাটার মানে কি একটু হাসি একটু দাও না ভাঙা চোরা হাসি হলে দাও দ্যাট আই উইল লিভ আপন আর এই হাসি নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো আর কি ফিভি নোজ দাও দ্য ইউথ দ্যাট স্পোক টু মি রির হোয়াইন বলছে তুমি এই যে লোকটাকে চেনো এই ইউথটাকে চেনো যার সাথে আমি কিছু না কথা বললাম সিলভিয়াস নট ভেরি ওয়েল বাট আই হ্যাভ মেড হিম অফট তাকে খুব একটা চিনি না তবে প্রায় দেখা হয় অ্যান্ড হি হ্যাথ বট দ্য কটেজ অ্যান্ড দ্য বাউন্ডস দ্যাট দ্য ওল্ড কার্লট ওয়ান্স ওয়াজ মাস্টার অফ হ্যাঁ বলছে এই যে ওল্ড কার্লট যে 
তার যে কটেজ ছিল তার যে ওই যে ভেড়ার পাল ছিল সেগুলো তো বিক্রি করে দিয়েছে এরা কিনেছে ফি ভি থিঙ্ক নট আই লাভ হিম মনে করো না আমি তাকে ভালোবাসি দো আই আস্ক ফর হিম যদিও আমি তার কথা জিজ্ঞাসা করছি এই বলে মনে করো না যে তাক তার আমি পেয়ে পড়ে গেছি ইটস বাট আ পেভিস বয় সেটাকে দেখতে কেমন জানি একটু অন্যরকম লাগছে হ্যাঁ একটু অন্যরকমের বয় পেভিস বলতে কি বোঝে বলো তো পেভিস মানে কিছুটা ওই মেয়ে মেয়েদের মতো অনেকটাই স্বভাব এরকম হুম সে হচ্ছে পেভিস বয় মেয়েলে ভাব থাকে এবং তারপরেও এর সাথে অনেকটা ঝগড়াটে ভাব থাকে এরকম ইয়েট হিজ টকস ওয়েল তারপরে সে কথা ভালোই বলে বাট হোয়াট কেয়ার আই ফর ওয়ার্ডস কিন্তু কথা দিয়ে আর কাজ কি ইয়েট ওয়ার্ডস ডু ওয়েল হোয়েন হি দ্যাট স্পিক্স দেম প্লিজ দোজ দ্যাট হেয়ার বলছে কথা তো অনেক সময় কাজ হয় যখন তারা কথা বললে পারে আমাদের শুনতে ভালো লাগে তখন তাদের কথা যেমনই হোক সে গালিগালা বললেও ভালো লাগে সে ভালো বললেও ভালো লাগে ইটস আ প্রিটি ইউ নট ভেরি প্রিটি খুব একটা প্রিটি নাই তারপরেও খুব সুন্দর বাট হি ইজ প্রাউড সেও কিন্তু একটু গর মানে অহংকারী টাইপের হ্যাঁ ইয়েট হিজ প্রাইড বিকামস হিম তারপরও তার প্রাইডটা কিন্তু তার সাথে মানায় আর কি এই বিকাম মানে কিন্তু মানানো হ্যাঁ যে হিট ইয়েট হিজ প্রাইড বিকামস হিম মানে তার সাথে মানায়ও ওকে দেখি কত দূর আজকে আছি হি উইল মেক আ প্রপার ম্যান হ্যাঁ সে সত্যিকার একজন পুরুষ হবে হ্যাঁ দ্য বেস্ট থিং ইন হিম ইজ ইজ কমপ্লেক্সন তার চেহারা দেখো না তার চেহারার রংটা দেখো না কি সুন্দর ফাস্টার দ্যান ইজ টাং ডিড মেক অফেন্স হিজ আইজ ডি আইজ ডিড হিল ইট আফ বলছে তার ঠো মানে তার জিভ্ভা যত বেশি আমাদেরকে অফেন্স করুক না কেন আমাদেরকে আমাদের ক্ষত করুক না কেন তার চোখগুলো কিন্তু আবার সব ঠিক করে দেয় মানে কি সে আমাদের গালিগালাস মানে আমাকে গালিগালাস করে যেভাবে কথা বলে গেল তার চোখের দিকে তাকিয়ে সব সে সেরে গেছে আর কি হি ইজ নট ভেরি টল খুব একটা লম্বা চড়া নয় ইয়েট ফর ইজ ইয়ার্স ইজ টল সে কিন্তু লম্বা হিজ লেগ ইজ বাট সোসো মোটামুটি তার পাগুলো অ্যান্ড ইয়েট ইটস ওয়েল খুব ভালো দেয়ার ওয়াজ দ্য প্রিটি রেডনেস ইন ইস লিভ তার ঠোঁটগুলো একটু কিন্তু রেড রেড আর লিটিল রিপার অ্যান্ড মোর লাস্টি রেড একটু পাকা ফলের মতো দেন দ্যাট মিক্সড ইন ইস চিক It was just the difference between the constant red and mingled damn sack. There may be some women, Sylvia's, had they marked him in parcels as I did. Would have gone near to fall in love with him, but for my part, I love him not, nor hate him not. I think I and yet, I have more cause to hate him than to love him. I think I have to say that I have to say that I have to say মাঝে মাঝে বলছে দে আর বি সাম উইমেন সিলভিয়াস হ্যাড দে মার্ক হিম ইন পার্সেলস অ্যাজ আই ডিট বলছে আমি যে হারে অলরেডি তাকে খেয়াল করলাম এখানে তো অন্য মহিলাও থাকতে পারে যারা তাকে অলরেডি খেয়াল করেছে হ্যাঁ হু উড হ্যাভ গন নেয়ার টু ফল ইন লাভ উইথ হিম সেই মেয়েরা হয়তো তার প্রেমে পড়ে গেল কিনা দেখতে হবে অ্যান্ড ইয়েট আই হ্যাভ মোর কজ টু হেট হিম মানে তারপরেও দেখা যাচ্ছে কি যে আমার দিক থেকে তাকে ভালোবাসার চেয়ে ঘৃণা করার কারণটাই বেশি কারণ সে আমাকে যে হারে গালিগালাস করে গেল ফর হোয়াট হ্যাড হি টু ডু টু চাইড অ্যাট মি বলছে সে আমাকে যে এভাবে গালি গ্লাস কেন করে গেল হি সেইড মাই নাইজ ওয়ার ব্ল্যাক অ্যান্ড মাই হেয়ার ব্ল্যাক সে আমার বলল চোখগুলো নাকি আমার কালো আমার চুলগুলো নাকি কালো অ্যান্ড নাও আই অ্যাম রিমেম্বার স্কন অ্যাট মি তারপরেও দেখো আমি তো এগুলো স্মরণ করবো হুম সে আমাকে এভাবে স্কন করলো হ্যাঁ আমাকে এভাবে গালি গ্লাস করলো আই মার্ভেল ওয়াই আই আনসার নট এগেইন আমি অবাক হয়ে গেলাম তার কথার বিরুদ্ধে আমি কেন কথা বললাম না প্রতিবাদ করলাম না বাট দ্যাটস অল ওয়ান অমিটেন্স ইজ নো কোয়াইটেন্স মানে অমিট করা মানে তো ছেড়ে দেওয়া নয় আই উইল রাইট টু হিম আ ভেরি টনটিং লেটার তো যাই হোক আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি মানে এমনটা নয় যে তাকে আমি আর বলবো না কিছু আমি একটা চিঠি লিখবো তার কাছে অ্যান্ড দাও শ্যাল বিয়ার ইট এই চিঠিটা তুমি তার কাছে নিয়ে যাবে উইল দাও সিলভিয়াস সিলভিয়াস নিয়ে যাবে নাকি চিঠিটা ফিভি উইথ অল মাই হার্ট পুরো হ্যাঁ মানে নিয়ে যাবো না মানে আমি একদম সোজা নিয়ে যাব নাকি আমার হৃদয় দিয়ে আমি বহন করে নিয়ে যাব ফিভি আই উইল রাইট ইট স্টেট আমি এখনই লিখছি দাঁড়াও দ্য মাস্টার্স ইন মাই হেড সরি দ্য মেটার্স ইন মাই হেড অ্যান্ড ইন মাই হার্ট হচ্ছে আমার হৃদয়ে যা আছে সব আমি লিখে দিচ্ছি আই উইল বি বিটার উইথ হিম অ্যান্ড পাসিং শর্ট গিভ সরি গো উইথ মি সিলভিয়া চলো যাই গিয়ে একটা চিঠি লিখে আমি দিব আই উইল বি বিটার উইথ হিম অ্যান্ড পাসিং শর্ট যতটুকু পারা যায় যতটুকু তিক্ত খারাপ কথা বলা যায় আমি চিঠিতে লিখে এখনই দিয়ে দেবো চলো যাই গিয়ে চিঠিটা লিখে তোমাকে দিচ্ছি তো এই হচ্ছে এই পর্যন্ত তাহলে কি কি বুঝলাম এখানে বলো ফিভি কি স্যার এখানে স্যার একটা জিনিস আমি মানে বুঝতেছিলাম 
লেখক এখানে খুবই চালাকির সহিত আমাদের হচ্ছে আমাদের নায়িকা রোজাল্যান্ডের একটা নিখুঁত মানে সুন্দর যে বর্ণনা দিল छुटर मध्य पढ़ा दिए दीब दिन तुम जिन पढ़ा আচ্ছা তোমরা কি প্যারাফেস ট্যারাফেস দেখে পরে বুঝতে পারবা একটু বলো তো দিয়ে দিব তোমাদের উপর হুম কি বলো জি স্যার পার তো তাহলে বাকিটা কি একটু বলো সংকেত দাও স্যার ওয়ার্ড मीनिंग নিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে না সেটা তো সেন্সে তো সমস্যা এইজন্য তো আমি ছাড়তেও পারছি না আবার মানে কি বলবো চালাতেও পারছি না স্যার আমরা পড়লে আমরা তেমন মানে সেন্সটা ডেভেলপ করতে পারবো না আমরা তেমন खुब जटिल सम्भवल तुम्हारा एक पढ़े निब बसा हाँ सबाई एक्ट फोर शुरू करवा फाइव थे शुरू करब ठीक है ना ठीक है एक्ट फाइव इं कर और एर भरे एक्ट फोर जो कहनी जो धारावाहिकता जो बुझते असुविधा है तुम्हारा एक बोलो हमें एक देखा दीब क्योंकि तुम्हारे काज थकल ये तुम्हारे ऊपर छड़े दिल पुरो हमें टाच करब ना इन्हें छोटो छोटो इगुलो आए एक्टगुल मैंने एक छोटो छोटो आब ये मेन कथागुलो छोड़ ये जो एक विषय आ कि कारण ये मिली रोजालिंड अरलैंडर मध्य बस कि कथा अच्छा तुम तुम्हारा पढ़े रेखो तो तरह जो ना बस देखा जाए क्या टेंशन करो ना अच्छा तो ठीक है सबा के तेल आज के मत छुड़ी दिए दीची आगामी चार तारिखे तेल आर कथा और एर भर समयगुलो के नष्ट करो ना जो सूझ था एक पढ़ाटरा चाली नियो जगह दिए और यो एक चालिए नाओ और समस्यागुलो बार करो आगामी चार तारीख के क्लस आर कथा है ये आज के शेष कर ईद मुबारक अग्रिम दिए दिल सुस्थ सबाई ठीक है तो और सवधने खावा दावा अन्न्य किसान करवा जाते भाव असुस्थ ना हो जाओ हाँ बोलो 